сургалтынх нь нэр болохоор зэрэг нэлээн жоохон тийм урт сунжирсан болчоод байгаа. Гэхдээ зүгээр а сургалт маань өөрөө одоо хэрхэн жинхэнэ дагалдагчаас жинхэн бурхны хүүхэд болж өсөхөв. А мөн хэрхэн дагуулан зөвлөхөөс жинхэн эцэг болж өсөж өгчих вэ гэдэг ийм нэртэй гэр одоо явагдах юм аа. Тэгээд би ерөнхийдөө эхний цаг дээр ярих юмныхаа захсалт маягийн дараалаар нь гаргаад тавьсан байж байгаа. Тэгээ мэдээж хэрэг хамгийн ихлээл цаг орж ирж байгаа. Ягаад заавал өнөөдөр энийг ярих хэрэгтэй гэж. Ягаад л цаг ирсэн байгаа учраас тий. Шин уйлрал ирсэн байгаа учраас. Шин өдөр одоо юу юу гэж төрж гарах гэдэг байгаа учраас бид нэр яах харахгүй. Цагийн дагуу юм ярих хэрэгтэй юу доо. Тэгэхээр өнөөдөр бол нөгөө жинхэн эцэг жинхэн одоо дагуулан зөвлөгчд төрөн гардаг жинхэн дагалдагчд жинхэн хөвгүүд бүр төрөн гарахыг хүсэн тэмүүлдэг сүнсний ажиллагааны цаг байхгүй. Одоо жишээлбэл Есүс Христ одоо 2000 жилийн өмнө дэлхийд ирээд амьдарч байгаа та. Түүнийг төрөөд яг үйлчлэлтэй гарч ирэх тэр үед Йоханн Баптист гарч ирсэн шүү дээ. Йоханн Баптист гарч ирээд түүнийг зарлаж эхэлсэн. Яг тэр үед Есүс үйлчлэлтэй эхлээд үйлчлэлтэй орход энэ сүнс маш хүчтэй ажиллаж байгааг Есүс зарлан тунх гэж яг Есүс хэлэхдээ би эцгийг харуулах гээд ирлээ. Би бол хүүн байна гэж яриад ихэс. Эцэг хүүг яриад ихэс. Хаанчлыг зарлаад эцэг чинь намайг явуулсан. Тэр бас миний эцэг. Намайг харсан хүн эцгийг харсан. Эцгийг харсан хүн намайг мэдсэн гэд. Тэгэхээр маш хүчтэйгээр энэ ойлголтууд одоо ерөөсө асгарч ихэлсэн маа. Ойлголт гэхэд ч одоо багтанд сүнс эцэг хүүгийн дагуулах дагах энэ одоо сүнс маш хүчтэй ажиллаж ирсэн. Ай бид нэр хэрэг шин гэрээ харах юм бол нөгөө Паулын захтал тэр чиг ирэв шүү дээ тий. Паулын захтал тэр чиг ирэл эцэг хүү, дагах, дагуулах, сургах, дадлагжих, дасгалжуулагдах, сахилгажих гэл одоо өнөөдрийн яг миний энэ хичээлээр ярих гээд байгаа бүх үг хэлбэл Паулын захтал дээр үүд нь байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр Паул өөрөө энэ дотор маш хүчтэй хөвжсөн. Үйлс номыг харах юм бол тэнд ата илчнэр тэгээ цаашлаад илчнэрийг дагаж исэн хүмүүс яаж маш итгэхтэй хүмүүсийг дагуулан сургаж байна вэ тэр бид нар харж болох байхгүй юу угаас бидний одоо сурах хэвээр жишээ чинь тэр тэгэхээр би ягаад энийг ийм урт нэртэй юм шиг яриад байна вэ гэхээр зэрэг бид нар өнөөдөр энийг зүгээр багцалж аван гута дагалдагч бэлтгэх сургал сургалт гэж нэрлсэн байхгүй дагалдагч бэлтгэх гурван хоногийн сургалт дагалдагч бэлтгэх одоо юу юу 7 хоногийн семинар дагалдагч бэлтгэх конференц гэж ингээ нэрлээ явцсан бид нар үйлс номыг харах юм бол бид нар паулын захтлыг харах юм бол тийм төрлийн ямар ч томьёолол байхгүй ямар ч сүм дээр тэд нар очиод очиод дагалдагч бэлтгэх гурван хоногийн семинар хийгээгүй л байхгүй юу тэгээ би бодохдоо юу ч дагалдагч бэлтгэх сургалт гэж байхгүй байна гэж үнэхээр тэд нараа сурж авсан чи би зохиогоо дагалдагч бэлтгэгдэхгүй дагалдагч бүр төрдөг байгаа хгүй юу хүн төрхтөө дагалдагч байж төрхгүй шүү дээ тэр байдгаа бид нар төрхтөө л итгэж байгаагүй хгүй юу харин бид нар итгсэн хүлээж авсан тэгээ хин нэг нь намайг нэг дагуулаад нам намайг нэг христийн дагалдагч болгоод өгдөгч болоос ээж маш их хүссэн учраас бид нар дагалдагч байх бүх төлөөсийн төлөө тэр замар орсон хүмүүс байна Тэгэхээр хин нэг нь намайг дагалдагч болгож ингэж хийх хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр дагалдагч хийдэг үйл явцыг бид нэр яаж дагалдагч бэлтгэх гурван хоногийн семинараар зааж болох юм бэ? Энд чинь зааддаггүй юм болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ сургалт чи өөрөө өнөөдөр яагаад яригдаж байна вэ гэхээр би энэ сургалтаар одоо дагалдагч бэлтгэх гээд байгаа юм биш. Зүгээр л хүмүүс зөв ойлголтыг авах хэрэгтэй. Энэ үйл явц яаж явагддгийг бид нэр библиэс харах хэрэгтэй. Одоо өөр өөрөөр бид нэр анхдагч ойлголт уудаг руугаа бид нэр очих хэвээр байхгүй. Эс бүгээс бид нэр төөрцөн биш дэ. Дагалдагчийг зүгээр нэг одоо тий энэ тэндээс сувдаа гүйчих жол нэг сүм дээр очиод дагалдагч бэлтгэх одоо хоёр хоногийн хүчрэх семинар хийгээл тэгээл тэр сүмийн хүмүүс дагалдагч болол бэлтгэдэл ийл болж байгаа байхгүй. Нягтлан бодогчийн 40 хоногийн дамжаа гэж байдаг. Мөн үү? Эсвэл өсчний 3 сарын курс гэж байдаг. Тэрүүгээрээ тэр мэрэгчлийн хүмүүс нь бэлтгэдэж гарч ирдэг. Тэгэхээр дагалдагч бэлтгэх одоо семинар конференц гэдэг бол ерөөсөө яг тэр шиг болчиход байгаа. 
Тэгэхээр бид нэр яаж тэндээс Христийн жинхэнэ дагалдаг ч төрж гарах юм бэ? Боломжгүй. Тэгэхээр энэ сургалт тэр утгаараа бид нарт маш хэрэгтэй байна. Надаач хэрэгтэй, манай сүмийн өдөрдөгч нарт ч хэрэгтэй. Бидний сонсоо сууж байгаа бүх ил өдөрдөгч дагдаг нь дагуулдаг нь бид нарт бүгдээр нь байна. Яавал энийг зөв харах вэ? Яавал бурхан юу гэж төлөвлөсөн тэр одоо одоо тэр онол тэр үзэл бодол гэдэг юм уу бурхнаас гаргаж ирсэн тэр юм дотор нь яавал зөв болох вэ гэдэг бид нэр мэдэх хэвээр байна а мэдээд авчвал ариун сүнс бидэнтэй ажиллахад төөл ямарх юм байна ямар ч ойлголтгүй хүн дээр яаж ариун сүнс ажиллах юм яаж ч бодсон боломж үү штэ тийм учраас хүн христэд итгэлээ христэд итгээд түүнийг дагах дагахгүй шийдвэр дээр ирдэг тийм биз штэ өнөөдөр христэд итгсэн мөртлөө христ гэдэг тэр амьд бурхныг түүний амийг нь түүний түүний төлөөсийг нь огт дахгүй амьдарч байгаа юм сүнд байна багш. Гэтэлтэй итгэх ч зүгээр сүмд бол явдаг гэж боддог өөрийгөө. Гэтэлтэй юурас Христ гэдэг тэр бяхан амийг юурас дагдгүй. А харин нэг хэсэг нь бол үгүй би яав л Христийг дагах вэ гэж бүр өдөр шөнгөө ирэн хайж сурвалжилж явах хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ сургалт бол тийч ирэн хайдаг, эрэлхийлдэг Христийг үнэхээр одоо бурхан минэ гэж итгэж найдсан тэр хүмүүсний илүү тохиромжтой л гэж яваад байна. Тэгэхээр цаг бол ирсэн байна. Өнөөдөр бол эцэг нь хүүгээ таних цаг, хүүн сүнсний эцгийг таних цаг. Дагуулах хин нэгнээ олох цаг. Дагуулах гадаа хүн нь одоо өөрөө дагалдагчийг олж авах цаг. Яг л цаг ирж байгаа гэсэн тэр сүнс нь хүчтэй ажиллаж байна гэсэн үг. Тэр сүнс нь бурхныг ирэн хайдаг түүний хаанчлал бүр үнэхээр ирээсэ гэж одоо хүсэж залбирч байгаа хүн бүрийн дотор тэр сүнс ажиллаж байгаа гэсэн орцсон дотор. Би миний хувьд ч ялгаа байхгүй. Үйлчлэл сайн байна, болж байна. Өөрөө хүчрэх байна, болж байна. Гэхдээ энэ ч одоо ямар тал даяарч хайцсан нэг хонь нэг хурга биш шүү. Намайг намайг чиглүүлдэг эсвэл буруу чиглэ явж байвал хөө чи болохгүй буруу тийшээ яваад байна гэ хэлж өгдөг. Миний өмнөөс маш олон сүнслэг туршлагуудыг хураасан олон алдаа дутагдлуудыг өөр дээр амсаж туулж засаж ирсэн хүчтэй. Тийм өдөрдөгч надад хэрэгтэй шүү. Би тэрийг яаж таних юм тэгээд. Жоохон тийм үе надад ирсэн учраас би аваа намайг үнэхээр одоо би болгоод бүр ингээд дагалдагч болгоо гаргаад ирдэг бүр ингээд хийдэг одоо тийм хин нэгэн хэрэгтэй байна гэж хашгирж ирсэн байхгүй тэгээд өгөгдөж байгаа шүү хашгирахгүй бол өгөгдөхгүй шүү дээ тэгэхээр дагалт нь дагуулна гэдэг бол энэ маш чухал харилцаа юун дээр үүсдэг вэ гэхээр хоёр хүний харилцсан халуун хүсэл дээр үүсэдэг байхгүй нэг нь болохоор өөрт байгаа бүхнээ рэ хин нэгнийг бүтээх юм са нөгөөд нь болохоор Миний дотор байгааг тээж аваа хин нэгэнтэй уулцчвал тэр хин нэгэнд би өөрийгөө үнэхээр даатах юмсан. Яг юм хоёр зүрх би нэг олж байгаа байхгүй. Тэгэл тэр хоёр хүн хамтын маш тийм чухал одоо харилцааг үүсгэж явж байгаа. Ингээд бид нэр ярих юм бол энэ бол юу вэ? Дагалдагч бэлтгэх семинар гэж юу вэ? Биш. Энэ үе амьдрал байхгүй. Тэний бид нэр Есүс өөрөө яаж амьдрч ирсэн нэг энэс олж харна л да. Тэгэхээр гарцаагүй цаг ирсэн хүн асар их сүнслэг туршлагатай маш их сүнсний баялаг хураацсан хүн нь дамжуулах саваа хайж байна. А нөгөө цэл залуух нь заавал насаа халгүй шүү дээ. Итгэлийн хувь цэл залуух нь нэг нь үнэхээр өөрийг нь алдаа мадаггүй урагшин дагуулаа явах, итгэж болох үйц, найдаж болох үйц сурах юм асар ихтэй тийм үнийг хайж. Тэгэхээр энэ ч одоо сүнс аль хэзээний тийм хүмүүсийн дотор ороод ажиллаж байгаа гэсэн үгүй. Тэгэхээр олон пастор өдөрдөгч нар аль хизээний энэ хэмжүүрл уурцсан байгаа. Эхийд аяара. Дагалдагча бэлдээд, дээрэс нь хөнгүүдээ бэлдээд ингээл явж байгаа. А зарим нь дөнгөж л орж байгаа. А Монгол бол бүр орох ёстой. Бүр даруй ороосой. Би бол орцсон гэж бодож байна. Зүгээр би одоо өөрийнхөө үйлчлэл одоо сүмийнхаа хүмүүсийг харахад бид нар бол орцсон байхгүй. Тэгээ бид нар энэ дотор харин одоо маш зөв хөгжих хэвээр яа гэвэл одоо бид нарт ер нь хаанчлын замаар алхахад хэрэгтэй бүхэн өгцсөн байна л гэсэн. Тэгэхээр цаг ирсэн байгаа бол бид нар дуугүй болж болохгүй. Энэ сүнсийг бид нар дуугийн хорьж болохгүй тий үгүй үгүй юм байх гэж хоёрхгүй. 
ганц нь хүмүүст ойлголт алгаа. Ойлголт би бидэндээ үзэлд өгөх. Миний ард түмэн одоо энэ ойлголт байхгүй учраас одоо сүндгийм а гэж хэлсэн маа штэ. Тэр энэ ойлголт гэдэг энэ жижигхэн өгч нь өөрөө бид нарт суурлыг авчирч болно. Эсвэл амиг авчирч болж байгаа юм. Ямар ойлголт би яриад байна гэхээр одоо тэгээд хин хин яаж мэт яа одоо хин намайг дагуулахыг би яаж мэт хин би хүлээгээ суух юм уу эсвэл хин нэг намайг олоод ирэх юм уу эсвэл би хин нэгэн дээр очиод та хэстэм ундаг юм аа миний дагалдагч миний одоо дагуулагч зөвлөгч болоод өгөө чэ гэх юм уу а эсвэл одоо яах юм би залбираад байж ах юм уу ер нь яг юу гэсэн үг юм бэ ойлголт байхгүй байхгүй одоо захын сүмрөө орол захын одоо итгэч нараа сасуугаад тэд нар харин тий одоо уул нь бол тийм байд гин Яг би тийм сургалтанд бас сууж ирсэн. Гэтэ намайг хин ч дагуулахгүй байна. Ер нь яг дагна гэж үг сүү гэ. Ер нь яг хинийг би дагах ёстойгоо таних ёстой юм гэж зөндөө юм асна. Тэгэхээр бид нарт ойлголт хэрэгтэй. Библ бидэнд юу зааж өгдөг юм бэ? Библ дээрээс бид нар энийг яаж олж харах вэ? Гэхдээ одоо Библ гэдэг энэ одоо маш чухал одоо тэгсэн мөртлөө бүр хилээ төгцөн зарчмыг нь одоо амьдрал дээр яаж одоо ажиллаж ирсэн ажиллагаануудыг нь бүгдийг нь хилээ төгцөн ийм одоо хүчтэй ойлголт ажиллах бид нар энэ сураад явж байгаа хгүй. Тэгэхгүй бол бид нар төрүүлээ. Нэг хүнийг овоо ангиал дагаж явж ирсэнаа тэгэл нөгөө хүнийх нь одоо мэдээч хэрэг удаан дагаад ирэхээр чинь зэрэг дутагдал мутагдал янзан бүр юм гаргаа шүү дээ. Тэгэнгүүт нөгөө энэ сэтэ бүтэхгүй байна. Энэ одоо ишэл би энэс илүү хүчтэй хүнийг олох хэвээр. Энэ нөгөө хүчтэй хүн гэж шунал яваад байна. Гэтэл яг өөрт нь өгтгөр зэхэгдсэн байгаа хүн гэдэг чинь яг хий юм би яг тэрийг бид нар яаж олох юм. Ер нь тийм бид нүд байна уу? Яг л бурхан чи өөрөө Самуэлийн нүдийг зассан шүү дээ. Самуэлээ би чамшиг харахгүй. Чи хүмүүсийг гадна талаас нь дүгнэд юм байна. Харин би бол хүний зүрхийг л дүгнэд юм аа. Тийм болохоор чи хараагаа янзлуулаа гэв. Тэгээ Самуэл хараагаа шалгуулсан. Ойлголт байхгүй учраас өнөөдөр хүмүүс буруу хүмүүсийг дагаж байна. Ойлголт байхгүй учраас буруу хүнээ дагуулж байна. Ойлголт байхгүй учраас хоорондоо хэрэлдэж муудалцаа салж байна. Ойлголт байхгүй учраас би биенийхээ амьдралыг хүртэл үтгэж байна. Маш аюултай. Энэ ойлголт гүүгээсээ олж миний ард түм мөхнө гэдэг бол энэ үнэхээр үнэн үг юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр бол бид нар цаг нь нэгэн төрсэн бол ойлголт ариун сэнсэр өгдөг хэвээр байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ хичээл яригдчих байна гэдэг чинь аль хизээний бидэнд бурхан ойлголтоо задлцсан байна л гэсэн үг. Бид нар тэр ойлголтуудыг нь хүлээж авах болсон байна л гэсэн. Тэгэхээр харилцааны тухай мэдлэг бидэнд бас хэрэг болж байгаа. Энэ бол чухал хүчин зүйлүүд гэж хэлсэн байгаа юм л да. Харилцааны тухай мэдлэг бидэнд хэрэг болно гэж. Мэдлэг бидэнд хэрэг болно. Ягаад гэж төрөө миний хэлсэнчлэн одоо би дагуулж байгаа хүнийг нь болохоор дагуулан зөвлөх гэж нэрлэсэн байна. Араас нь дагаж байгаа нэгнийг нь болохоор дагалдагч гэж хэлсэн байна. Дагуулан зөвлөж байгаа байхгүй тий. дагуулан зөвлөх сургаж заагаад зөвлөн дагуулах одоо яаж л яаж хэрэглэж болно маш өргөн утгатай байхгүй энэ ганц зөвлөгч гэж юм бол утгагүй энэ чинь хин ч зөвлөгч гэж болох байхгүй эм ч ч зөвлөгч гэж болно тий настай хүн зөвлөгч гэж болно тэгэхээр үгүй бүр дагуулнга тасралтгүй зөвлөж ярьж зааж сургадаг тэр хүн тэр хүн бэ штэ яаж ч тэр харилцааны мэдлэгийн дагуу бид нар таних вэ гэхээр зэр тэр хүн дагалдагчаа бүр ингэж хийдэг хүн болж таарж байгаа байхгүй. Хийдэг. Бурхан те Библи дээр үүжэлд өгөх. Би Яаквыг төрүүлээд Израилыг бүтээсэн юм гэж хэлдэг нь штэ. Яаков бол бурхнаар яахаргүй төрсөн. Бид нэг ч гэсэн бурхан мэдээж хэрэг ертөнцийн суурилс өмнө төлөвлөд төрүүлэн гаргаж ирсэн. Гэхдээ тэр биднийг бүтээ хэрэгтэй. Хий хэрэгтэй байхгүй. Одоо бид нар хоол хий гэж ярьдэг штэ. Хоолны материал билэн байна. Гэхдээ тэр хараахан хоол болоог байхгүй. Бид нар яг үгээр бүгдээр ингэ хооронд нь хойлж гутгаа, чанж буцлагаа, хуураад, амтлаад хоол олгоод сая одоо яг үгээр энэ миний хийсэн хоолоо гэж нэрлэдэг яг адилхан. Би тэр дагуулх гээд байгаа хүн чинь ямар одоо чадвартай байх хэвээр үгээр бүтээдэг чадвартай. Хий хий чаддаг шүү за юу? Хий чаддаг. Хүнээс хүн гаргаж авч чаддаг. Хүнээс дагалдагч гаргаж авч чаддаг. Тий нэгэн байх хэвээр байна. Уу бид нар айгүй олон удаа тэгж төөрж явсан. Бид нар ингэж ярьдаг ч үе байсан. Одоо ч байгаад биз. Одоо нэгэнт л миний дээр тавьсан пастри ч одоо би яалтай билээ дээ. Нээлтийн хүчэрхэг бишэлтэй 
нэгтийм одоо сүрхийн сүнслэг ч биш гэхдээ яг бурхнаар тавигдсан юм чинь би энэ хүнийг дагахаас өөр аргагүй гэж ярьдаг. Гүй тийм биш ээ. Библ дээр ямар ч хүчрэхэг өдөрдөг чиг тийм сул дараа өдөрдөг ч гаргаж ирж чадаагүй байхгүй юу. Хүчтэй байж ажил хин нэгнээс хин нэгнийг сугалж гаргаж ирэн шүү дээ. Тэгэхээр ойлголт байхгүй. Хин дээр очихгүй гэдгээ мэдхгүй байгаад байгаа учраас бид нар төөрөөд байгаа байхгүй. Мэдлэг байхгүй. Тэгэхээр харилцаа улам эвдрээл нь өөрөө албаар одоо ингэж өөрөөс нь сүнслэг өсөлтөөр дутуу хүчрэхэг биш одоо одоо өдөрдөг ч гэхээсээ илүүгээр аялдан дагалдаг ч тийм хүний дор орчохоор тэр хүн чинь тарчилж эхэлж байгаа байхгүй. Гэвч яг энийг дагаал яхын байх та. Дагахгүй гэхээр зэрэг бардан болчих гээд байгаа ч юм шиг санагдаад. Гэхдээ тийм биш ээ. Бид нар хуурамч бардамнал дотор таашаал авах ёсгүй байхгүй. Библ өөрөө бүхлээрээ бидэнд Илия Илишагаа төрүүлж байгааг харсан. Моосе нь яаж Йошуагаа бий болгож гарч ирж Гэвч Моосе Йошуаг 3 хоногийн дагалдагчийн семинараар гаргаагүй л дээ. Хэдэн 10 жил тэр хоёр хамт амьдэрсэн байхгүй. Есүс тэр 12 хүнийг тэдний ихэнх нь загасчд байсан. Тэд нартай 3 жил хагас өдөржин шинжин цугласан байхгүй. Хоол идсэн ч цуг. Ерөөсө тэд нэг илгээхэд тэд нар хоёр хоёроор явж байсан. Босод бүх цагт нь Есүс хамт байсан. Хамт унтж байсан, нэг газар байрлж байсан ерөөсө. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр бүр юм нэгт харилцаа болж ирчих. Тэгвэл дагуулан зүүлж байгаа хүн чинь тийм чадвартай нэгэн байх хэвээр. Бид нар тийм чадварлаг хүчрэхэг намайг аваад яваад чадна гэж итгэж байгаа тэр хүнийг дагахад ерөөсө харамсах нь байхгүй шүү. Тийм биш бол бид нарыг ягаад намайг надаас сул дараа хүн дагуулна гэж үгүй үз дээ. Яг логикээр бодох тийм байх хэвээр. Зүгээр таних хэвээр байхгүй бид нар. Бурхан хичнээн сул дараа байсан ч тэр хүнийг таны өдөрдөгчөр томилсон байж болно л доо. Тэгээ би бол тэгж итгэхгүй байна. Таныг дагуулах хүртэл бурхан тэр хүний хүчрэхэгжүүлсэн л байх хэвээр. Тэгжээч дагах дагуулах үйл явцж амжилттай явууд. Тэр бол байгаа л энэ. Ажиллагаа чинь ажилт болохгүй байгаа л ах байхгүй юу. Одоо бид нар зүгээр сүмд очиход сүмийн гишүүн бодоод эсвэл тэгэл пастортойгаа пастраас би таныг дагнаа гэж нөөтгөн чигсэн хөөрөө тэгээ тэгээ би чамаас та дагуулна гэж ингээл дагах дагалдах ажиллагаа үүсчихэн гэж бодвол үгүй юм биш байхгүй. Энд чи огт өөр өөр явагт. Тэ яг яаж явагдах юм? Би одоо яах юм? Яаж таних юм? Одоо энд чи баг л нөгөө би ирээд тухай нөхрийг яаж таних вэ гэдэгтэй чинь дараг энэ тэнцэг асуулт болоод байгаа хгүй нүү. Би нөхрөө буруу танчвал эсвэл насан туршин юм болно. Эсвэл намайг дагуулдаг нэг нэг буруу танчих юм бол бас л ялгаагүй ч амьдралаараа л бид нар хохирно. Нөө дагуулаа явж байгаа ч гэсэн хохирно. Тэгэхээр эн дагуулан зөвлөн гэдэг хүнд бол нэг тийм хүнээс хүн гаргаж авах юу бас энэ чадвар аль хизээний суугцсан байх. Хүнээс хүн хийж авдаг чадвар. Одоо жишээлбэл бид нар насанд хүрээ хүнтэй суугаад хүүхэд гаргаад тэрийг хүн болгож бөөцөлж одоо өсгөж одоо юу гэдэг нь төлөвшүүлэд гаргаж ирэхэд бид нар тодорхой шатанд өөртөө очсон байх хэвээр шүү дээ. Тийм учраас бид нар хэлдэг шүү дээ. Битэй баг залуудаа гэрлээ. Чи өөрөө ихлээ өсөд том болоод чи гэдэг шүү 18-та да 16-та да 17-та да хүүхд гаргаж байгаа хүмүүс гараа бид нар шимширдэг ягаад яг л өөрөө хүүхэд байгаад байгаа байхгүй энэ яаж хүнээр хүн ийнэ гэж санаа зовоод байгаа байхгүй бид нар яг түүнчлэн дагуулан зөвлөн гэдэг бол үнэхээр хүнээс дагалдаг чи гаргаж ирэх хүн л болж таарч ерөөсө таних хамгийн ихний шинж тэмдэг бол энэ байна хүнээс хүн тэр хүнийхээ дотоод потенциал энэ олж хараад байгаа байхгүй за энэ бол цаг өнд нэг юм байна. Тэгэхээр би энэ дээр үнэхээр энэ тэ хамт алах ч юм бол түүнээс бид Христийн дагалдаг чи гаргаж ирж чадах юм байна гэдэг тэр багтаамж одоо танимж одоо тэ тэр зүрх тэр сэтгэл заавал байх хэвээр. Тэгжээч энэ хоёр чин ажиллагаанд ордог байхгүй. Харин одоо дагах гээд байгаа нэг нь яах вэ гэхээр зэрэг. Дагах гээд байгаа нэгнийх нь зүрх ямар байх хэвээр юм. Одоо Би юу гэж дүгнсэн бэ гэхээр халуун хүсэлтэй байх хэвээр. Өөрийгөө хин нэгэнд тушаа чадах. А дээрэс нь юу халуун хүсэлтэй гэсэн гадна маш их сурамтгай байх хэвээр. Сурамтгай. 
зөмөрөө сурнтгаа гэдэг үгийг нь жоохон тодруулаа харч. Сурах гэдэг бол бидний зүгээр 10 жилдээ хичээл дээрээ очиод багш ярьсан тэмдэглэж аваад хүр зэрэг гэрийн даалгавар хийгээд тэрийгээ сураад байна гэдэгтэй адилхан утгаар бол энд хэрэглэгдээгүй. Миний яриад байгаа дах гээд байгаа хүн маань ихлээд хүсэлтэй байна тий. Өөрөөр би хэлбэлжмээр байна би дагалдагч болж дагалдагч христийн дагалдагч гэдэг хэлбэлт ормоор байна гэж хүсээд байгаа учраас хин нэгнийг олоод байна. За хин нэг нь хин нэгнийг олж аваа тэр хүн ч гэсэн тэгий. Үнэхээр би чамаар хин нэг хин нэгэн болгож чамаа гаргаж ирье гэж. Тэнгүүд түүнд бас юу хэрэгтэй? Ганцхан хүсээл хойлоо хүсээл ээж болохгүй шүү. Нэг л их хүссэн хүмүүстэй нэг нь дагуулах хэсэг л нэг нь дагах юм. Тэгэхээр дагах гээд байгаа хүнд бол зүрхний сурах, бүр зүрхнээс сурах тийм одоо чадвар ахсан. Сурамтгай хүн л гэж ярьдаг юм л та бид нэр бол тий сурамтгай. Ерөөсөө сурамтгай хүн гэдэг чинь биш тий. Зүгээр юм хэлэхээр сурчдаг хүн биш штэ. Бүр санаачлахтайгаар ингээ бүр ингээ юм сурж чаддаг бүр. Тийм үнэ хэлээд байгаа байхгүй. Сүмөр Библи дээрээс хэний харъя л та. Аа Андрея гэдэг дагалдагч байга. Есүсийн дагалдагч. За энэ Андрея яасан бэ хэрэг зэрэг. А Есүс түнтэй уулздаг. Уул нь бол яг Андрея эхлээд яхан баптистын шаб байсан. Та нар санаж байгаа тийм. Яхан баптистын шаб байсан. Тэгээд баптизм хүртэл ч яхан Есүс Христийг удаан хугацааны турш гэрчилсэн ба. Энэ яхан баптист нь намд л юу гэж хэлсэн бэ? Тэнгэрийн хаан ч ойрхон байна. Бүгд гимшцэг хэлсэн шүү дээ. Есүсийн анхны номлолтой яг адилх юм байна. Есүс хурж ирээл анхны номлолтой их тэ тэнгэрийн хаан ч ойрхон байна. Гимшцэг гэж хэлсэн байна. Яг ижилх юм ярьсан гэсэн. Тэгэхээр Есүсийг дараад нь баптизм хүртэл ч яхны дараа хурж ирээд гимшцгээ тэнгэрийн хаан ч ойрхон байна гэж хэлэхэд энэ бол Андрей Андрейгийн одоо ах Петр энэ төр хөвд шин юм байгаагүй сонссон бэс өрдөн зөнд багшаса яхан баптистас тэгээд харин дараад нь яхан тэдэнд Есүс одоо үйлчлэрвэ гараад ирэнгүүт усаар угаалгын гут ярьж ихсэн энэ бол бурхны хурга нэгдүгээр бүлэгдэр маш олон удаа тэр ярьж исэн харъя л дай хүн дээрээс а нэгийн 29 дэр байна. Дараа өдөр нь яахан өөр рүү нэрж аваа Есүсийг хараад яахан ярьж ах тажууд нь бүгд дагалдагч нар нь бүгд байж исэн шүү. Яахны дагалдагч нар. Тэгээд Есүсийг хараад ингэж исэн. Ертөнцийн нүглийг үүрэгч бурхны хургыг харахтан. За энэ зарлал бол нөгөө тэнгэрийн хаанч л ойрхон байна. Гимшцгээ гэдгээс чинь өөр юм шүү. Одоо энэ бол бүр ертөнцийн нүглийг үүрэх хургыг зарлаж байна гэсэн байхгүй. Энд чинь одоо бүр хитэн мянганы туршид одоо Израилчуудын хүлээж ийсэн нэгэн хүрээд ирсэн л тавь гэж явна гэсэн үг шүү дээ. Бодтороо. Тэгэхээр яахан тэрийг танилсан хүн байхгүй. Тэгээ танчаад одоо хургыг зарлаж байгаа юм. Энэ бол надаа сэлүү агуу үйлчлэл хийдэг нэг нь ч гээгүй. Зүгээр ертөнцийн нүглийг үүрэх хург юм аа гэж хэлсэн байхгүй. Тэгээ энэ бүх одоо зарлал сурталчлагаа чинь хажууд нь түүнийг дагаад явдаг. Өөрсдөө яахны дагалдагчд гэж нэрлээд байгаа тэр хүмүүсийн хувьд бол амнаас нь урд нь хизээ сонсож байгаагүй өгнөд байхгүй. Хизээч багш нь тэднэрт бүх бурхны хурга энэ явж гэж хэлээгүй л байхгүй. Хамгийн сонирхолтой. Тэгээд цааш нь үргэлжлүүлээл яриа л байгаа, гэрчлээл л байгаа. Сүнс тэнгэрээс дактамит буун ирж түүн дээр тогтхыг би харсан. Би түүнийг таньаагүй харин усаар баптизм хүртэлхээр намайг илгээсэн тэр хэний дээр сүнс тагтаамд буу ирж тогтох чи харин тэр бол сүнсээр баптизм хүртэлхч мөн гэж надад дайлцсан юм аа би харсан энэ бол бурхны хүү мөн гэдгийг би гэрчилж байна дараа нь дахиад дараа өдөр нь яахан хоёр шалтайгаа дахиад зогсож байла андрей нэг нь штэ тэгээ есүсийн явж байгааг хараад тэр хэлс бурхны хургыг харах Тэгэхээр тасралтгүй хэдэн өдрийн туршид Есүсийг бурхны хурга гэж ярьж байгаа. Тэнгүүт хоёр дагалдагч шууд хатроо юм хүлээж авсан. За за. Одоо бол бит хоёр Есүсийг энэ бурхны хургыг дагах хэрэгтэй байна. Дагаа явцсан байхгүй. Харж байна та нар тэгэхээр 
одоо одоо сүм чуулган дээр хамгийн хэрүүл маргаантай байдаг асуудал чинь ийм асуудал байдаг. Гэхдээ чи намайг анхнаас л дагсан. Чи замын дунд намайг орхиод байгаа юм бэ? Гэхдээ та нар төсөөлдөө. За яг бид нар одоо нөгөө босын явдлыг дараад нь одоо үзэж байгаа болохоор зэрэг үгүй юу гэсэн үгүй Есүсийг угаасаа дахахгүй яах юм гэж. Тэгэхээр тэрийг Есүс гэж бид нар бид нар бол одоо араа мэдчих юм тий. Тэр үед яохан гэрчсэн. Хоёр дагалдагч итгсэн. Тэгээд дагсан ш. Гэхдээ тэд нар дагахгүй үлдсэн бол яах вэ? Яохан бид нар болохгүй ихнээс баптизм хүртээч яохныг дагсан. Бид нар үнэн ч дагалдагч нар нь штэ. Ингээл одоо яохан багштайгаа бид нар бидрийг өсгсөн, өндөйлөгсөн. Үнэн үнэн. Яохан тэдний Христ руу авцарсан байхгүй юу? Бүр хурах руу авцарсан штэ. Гэхдээ тэд нар гэгүй гэхдээ энэ бас ертөнцийн нөглөөг үр хурах мөнлөдөө гэхдээ бид нар бас арийч болохгүй бас тийм хүний өнөргөө одоо тий амрахны хайр хаа байна одоо бид нар ингээ орхиж болохгүй шүү дээ гэхдээ үлдсэн гээ та нар төсөөлдөө гэтэл өнөөдөр бид нар ийм утгагүй маргаан хийгээ суугаад яваад байгаа шүү гүй чи би чамаа гэстэ тий нусаа гоож усан амтан энэ сүм дээрээ даврагдах чинь би чамаа дагуулсан гэтэл чи одоо тий өөр хин нэгнийг дагна гээ яриа сууж байгаа юм чи яаж чадж байна Тэгэхээр тэр хоёр хүний харилцаа гэдэг чинь ерөөсө маш хүчтэй дарамт тэнд бас байж л байгаа байхгүй. Хүмүүс тэгэл айгаа явж чадахгүй байгаа нь үнэн биз дээ. Орхио явж чадахгүй хин нэг нэг. Харин энд сүнс маш хүчтэй ажиллаж байна шүү. Тэгвэл өнөөдөр тэр сүнс ч ажиллаж л байгаа шүү. Сүнс хүчтэй ажиллаж байсан учраас бурхны хургийг харагтаа ингэж дахиад хэлэхэд түүнийг сонссон хоёр шавьш Есүсийг шүү дагсан байгаа шүү. Гэтэ нэг удаа хэлэхтэн биш байхгүй. Яхны бүр хит хитэн удаагийн гэрчлэлийн дараа тэр хоёр түүнийг дагаж ихэлсэн. Тэгээд Есүс хараад тэд нараас асуусгүй та нар юу надаасаа юу үсээд байгаа юм бэ? Юу надаасаа ирээд байгаа юм бэ? Тэгэнгүүт хоёр дагалдагч хэлж байгаа юм. Та хаана буудалсан юм бэ? Сонирхолтой байж. Гэхдээ та манай хуучин одоо дагуулан зөвлөх одоо багшаас маань их ухаантай юм хүчрэхийг юм шиг байна. хэр таныг дагаж байна. Эсвэл та хурга юм чинь таныг дагаж байна. Тэд нар ингэсэн байхгүй. Та нар та хаана амьдрж байна л гэсэн байхгүй. Өөрөөр хэлбэл тантай хамт амьдрэе л гэсэн байхгүй. Тантай хамт байя. Тэгээ Есүс харин түүнд юу хийсэн байх хэр? Тэг тэг. Ир намайг даг тэгээ та нар харна гэсэн. Сайн мэдээний өөр номон дээр Есүс загасчдыг олж аваад тэдэнд юу хийдэг байх хэр? Би та нарыг хүмүүсийн загасчин болгож хийх болно гэж хэлсэн байна. Есүс тэр хоёрыг хараал за энэ хоёр бол Есүс угаас мэдчихсэн л да. Есүс хүмүүс хараад бол зүгээр хоёр загасч юм. Дэд боловсруулж байхгүй. Нийгэм яаж тэднийг доош нь үзэж одоо тий өндөр өндөр алдан тушаалтангууд тэднийг яаж доош нь хийжсэн бид нар үнэр мэдэн штэ. Та нар загасчд штэ. Тэгээд таанаас ийм сураад авч тий та нар. Загасч юм болохын тулд хүн дээд сурууд өсгөх алдгүй штэ. Тэгтээ Есүс тэднийг загасч юм шарга байхгүй. Есүс тэднийг намайг дагах хүмүүс, надтай амьдрах хүмүүс, бүр эсвэ үнэхээр ертөнцийг оронгоор нь эргүүлэх хүмүүс. А энэ хүмүүсийн миний төл миний миний намайг дагаад амьдрсан амьдрал а энэ хүмүүсийн ирээд Есүсээс хааш хийх ажлууд. Тэр бүхнийг нь Есүс бүгд нь харцсан байсан дотроос нь энэ энэ бүгд дотор нь байгаа юм аа. Ганцхан би гаргаал авч хэрэгтэй. Тэхийн тулд хамт явсан байхгүй. Тэгээ Есүс тэдэнд тэг тэг намайг даг. Над руу ир. Тэгээ та нар харах болно гэсэн байхгүй. Тэгтэл Андрей цаашаа яасан бэ гэхээр их сонирхолтой юм хийсэн маа. Одоо бид нар ярьж байгаа шүү дээ нөгөө дагахгүй байгаа хүнд байх хэвээр мөн чанар чи юу вэ гэхээр бүр халуун хүсэлтэ дээрэс нь сурамтгай, гурав дахь санаачлагтай байх хэвээр юу. Ийм гурав юм байхгүй хүн ер нь бол Христийн дагалдагч байна гэдэг бол ер нь хэцүү шүү дээ тийм биз дээ. ямар ч юм хүсдэггүй сүнслэг юм ерөөсө хүсдэггүй тэгээд яг тэгээд бүтэн сайдар сүм дэрчэл тэгээд дуу найгуу гойте гээл дуулчаал тэгээд арны нэг мэгээ өгн бүх юм а хийд гэтээ нэг тийм хинийг нэг дагаал ингээл ста тэгээд христийг ингээл дагаал ингээд тийм хүсэл байхгүй дээрэс нь тийм юм чи сурахгүй юу ч ярьсан ерөөсө тэгээл сурах ямар ч тийм сэн яана яавал би ингэж магтаж сурах байж гэж зүрх нь хөдлөхгүй яавал би библиг ингэж унших байж гэж хорхой нь гоцолцохгүй ерөөсө тийм мэдээж тийм хүн яах вэ? Юу ч санаачлахгүй. Тэгсэн чи Андрей болохоор ингэсэн маа. 
баптизм хүртэгч яохан Андрэд ерөөс зөвлөөгүй. За одоо чи ингээ Есэсийг дагах боллоо. Одоо чи итэр одоо зам ингээ салж байна. Тэгэхээр одоо чи ингэ чи хамгийн ихлээл Петрийг бол юу ч тийм юм заарах байхгүй. Петр өөрөө юу хийх юм мэдээд байсан. Тэгээ биш Андрэ. Тэгээд Андрэ ингэсэн маа. Эр та нар харна гэж айлцсанд тэд түүний буудалж байгаа газарт очиж үзээ тэр өдөр түүнтэй хамт буудлаа. Яохны хэсэг сонсоод Есүсийг дагсан хоёрын нэг нь Симон Петрийн дүү Андрэ гэж. Андрэ эхлээд өөрийн ах Симоныг олоод гэж бас. Андрэ ерөөсөл за тэр хардаа энэ бүр айгуу сонин тийм нэг амьдралын одоо тийм чухал эргэлт Андрэг явд үүсэж байгаа. Я загсчих хүн. Гэтэ бурханд итгэдэг аврагчийг хүлээж исэн. Аврагчийг хүлээж итэл чинь гэвгэнд баптизм хүртэгч яах юм гэл нэг хүн цөлөөс гараад ирсэн. Тэрнээс өмнө бол илий илий дахилчийн үед бурхан таг дуугүй байсан гэдэг. Үзэгдэл ховор бурхны үг ховор байсан гэдэг. Тэгвэл малахаас матай нам хүртэл 400 жил бурхан дуугүй байсан. 400 жилийн турш яригүй. Гисэн жигсэн ивдэчүүд яасан бэ гэхээр өргөлөө өргөдгөр өргөөл яс заншлуудаа үлдгээр үлдээл те одоо бүхий тэр хуулийг одоо чадлагаа хэрэг гүйцэтгүүлээл ингээл явсан. Гэхдээ бурхан яригүй байсан. Гэв гинт л одоо гигэн цагаан өдөр юу болов гэхчээр одоо те итгэл сонин хувтастай тэмэний ноосон хувтас дээл өмссөн хүн цөлөөс хүрээтэрс тэдний хизээч сонсож байгаагүй тэдний хизээч сонсно гэж бодож байгаагүй тэдний хизээч хараагүй тийм зоригтой хүн гарч ирэл тэнгэрийн хаанч л ойрхон байна гимшцгээ хорт могон удмуудаа гэл орилод гэсэн баг. Та нар өнөөдөр гимшиж угаалахгүй юм бол бол үнэхээр та нар алуулсан дал гэж хэлсэн баггүй. Бүхэл үтэн тэр одоо бүр бурхан хүртэл дуугаа аврацсан байсан тэр одоо том систем ичин зүгээр Буулга тавьж байгаа шүү. Яахан баптист чинь өөр. Тэнгэрийн хаанч л ойрхон байна. Яг одоо гимш угаалаг. Чи хийм бэ? Та нарт ямар хамаатай юм. Тэ? Амар амар үг ярэл. Тэднэрийн яахан баптистын тэр номлж ийсэн номлол тэр одоо ирч хүч тэр их одоо зориг үнэхээр маш олон хүнийг зүгээр л алмаар үлдсэн. Бүр гайхц. Бид нэр яхтай тэгнээс одоо нөгөө библийн үйл явдал руу нэг тэгж онгойлгож одоо ингэж өнгийж хардгүй болохоор ингээл уншаал өнгөд. Гэтэ тэр үед бид нэр энийг тэр үед нь очсон мэт ингээд унших юм бол тэнд бол зүгээр бөмбөг дэлбэрж ирсэн л байхгүй. Хин ч хизээч фарисайчууд туйлын багш нар одоо тэр хүмүүсийг шүүмжлээл ста та нар ста нэр хорт могон удамштэй. Хорт могон удам чи хийм. Хорт могон чи юу юу рэд дьявол үстэй. Та нар бол дьявол гэдэг эцэгтэй. Есүс үргэлжлүүлж байгаас дараад нь. Тэгэхээр энэ бол бүр тэдний хувьд бол үнэхээр одоо эргэлт хийсэн хүн багхгүй да яахан баптист. Тэгээд тэдний тэднэр яахан баптистыг дагаа явж ирсэн. Дараад нь бурхан явах тэгсэн нөгөө хүчрэх хүн маань яахан баптист маань Есүс бурханы хург хүлээгээд ирсэн аврагч чинь энэ байна. Хэдэн өдөр дараалаад ярьж. Тэгээд тэд нар Есүс рүү эргэж дагсан баг. Тэр маш их том эргэлт рүү Андре орж байгаа гэдэг юм бичээс. Миний амьдрал хизээч өмнөхөөрөө байхгүй байна. Хүн энэ хүнтэй холбогдох юм бол. Тэд нар бүгдээрээ бурхны хургыг хүлээж исэн. Бүгдээрээ аврагчийг хүлээж исэн. Бүгд зохист хурах хүрж ирээд төлөөсийн төлнөө гэдгийг итгэж найдаад хүлээж исэн хүмүүс байхгүй. Тэнгүүд яахан баптист яг тэр хүлээгээд байгаа хүн чинь хүрээдэрлээгээ танилцуулахад тэд нар бүхнийгээ орхиод тэр хоёр шар Есүсийг дагсан байна. Тэгэхээр нэг тийм амьдралыг мэн орнгоор нөөрчлөх маш том эргэлтийн өмнө би ирдсэн байна гэдэг Андрей шууд таньсан. Тэр хүсэлтэй байсан. Тэр Есүстэй хамт амьдрахд бэлэн байсан. Тэд нар ерөөсөө л бэлэн байсан баггүй. Тэм ч учраас тэр тэр загсны аж ахуй маш бүгдийг орхисон. Тэгэл ерөөсөө Есүсийг хаа явсан газар нь дагсан. Хий гисэн бүхний нь хийсэн. Сурж болох бүхий хэмийг сурсан. Тэр нэг ийм одоо жор орц хүний дотор байхгүйгээр 
бид нэр ингээ бүхэл бүтэн сүмийг өмнөөс уулгачаад дагалдагч бэлтгээд ээж бас боломжгүй байхгүй юм. Тэнд чинь үнэхээр дагах хүн гэдэг чинь шигшигдэж гарч ирэх хэвээр байна шүү дээ. Тэг юу би ёстэ Есүсийг дагахын тулд ямар ч шалтаг тоочихгүй би. Надад юу ч тохиолдож ирсэн би ямар ч шалтаг тоочихгүй. Ерөөсө одоо зүгээр дагна. Есүсийн өөрийнх нь ярьсан одоо гайхалтай сургаал зүрэл байгаа шүү дээ. Нэгэн хаан зоог бэлтжээ. Тэр зоогондоо маш олон хүнийг урьж Тэгсэн чинь өрсөн хүмүүс нь ирсэнгүү. Харин тэд нэр түүнд шалтгаан тооцсон захиа илгээсэн. Оо би дөнгөс сай гэрэлчлээ. Одоо эс олонх ихнэрээ орхио явж чадахгүй нэ. Оо би дөнгөс сай газар авчлаа. Одоо ажил. Би дөнгөс сай одоо хідэн үхэр авчлаа. Тэр бүгдээрээ ойлгож болох үц шалтгаануд байсан ч гэсэн дээ. Хаанчлалт бол тохирохгүй байсан байхгүй. Тийм учраас хаанчлал ирж явна. Бурхны хурга нь ирчлээ. Аврагч ирчлээ. Тэгвэл одоо аврагчыг дагахын тулд тэд нэр бүхнийг л орхиж чадах тийм хүмүүс бэлэн байж исэн баа. Гэхдээ ийм л хоёр хүний хамтын ажиллагааг бид нар дагалдагч, дагуулагч хоёрын амьдрал гэж нэрлэх гээд байгаа байхгүй. Түүнээс нь шинэ чинь зүгээр хичээлээр, сургуулаар эсвэл одоо нэг хаа нэгтэй гадаадаас нэг хүн хүрж ирээл оо за би та нар тэгээд дагалдагч бэлтгэх семинар уншиж өгье юу за нэгдүгээр та бол шинэ хүнийг сүмдээр авцрах хэвээр хоёр дугаар та бол сургалт нь суулгах хэвээр энэ бүгдийг би өнөөдөр яг одоо та нар дүүж хэлэх гэдэг энэ бол хог юм а битэн юм юм сонсоол гэж хэлэх гэдэг байхгүй библ дээр тийм юм байхгүй байхгүй юу да библ дээр амьдрал байсан байхгүй хүн нь хүнтэйгээ амьдрж байсан амьдрал байсан байхгүй одоо Одоо бачаралт дээр энэ сүмийн пасторуд та нар бид хоёртаа амьдрахгүй юм бол бид хоёр яаж дагалдагч бэлтгий юу нэ боломжгүй штэ энэ чи амьдрна гэдэг чинь бүгд манад нүүж ирэхсэн үг биш би бид хоёр танаахар нүүн ирсэн үг биш гэхдээ бидний амьдрал юу бусын одоо юм сүлжээсэнд орох хэвээр штэ сүлж сүлжэж нэхэгдэх хэвээр байна хгүй тийм биз дээ тэгжээж тэр нэг христийн бий гэдэг тэр нэг сайхан юм чинь гарч ирэх хэвээр штэ Тийм л учраас бид нар өнөөдөр яг тэр энэ дагалдагч бэлтгэх гэдэг энийг бала өлөг болсон нэр тамийн ус бүрэн татгалзах хэрэгтэй. Манай сүмлав дагалдагч бэлтгэх сургалтаар явахгүй. Харин бид нар дагалдагч болж төрөн гардаг, нэгэн дагуултаг. Тийм л амьдралаар амьдрна. Энэ бид нарыг бид нар амьдрна гэд амалцсан, бид нар амьдрна гэд бүгдийгээ хажууд тийшин тавьцсан. Бид нар яад гэ ингийж амьдраад бид нар дуусах болно гэ шийдсэн. Бид нар төгсөн агуу захимж байхгүй та. Есүс дагалдагч нартаа хэлсэн шүү. Хой, та нар нь штэ миний нэрээр дэлхийн хязгаар хүртэл яваад үндэснүүдийг дагалдагч болох гэсэн. Харин энэ агуу захимжийг өнөөдөр юу болгосон гэж. Өөрөө хэнийг ч дагаж байгаагүй. Хэний ч хатуугаараар би болоогүй. Дагалт нь дагуулна гэдгээ мэдээгүй сураагүй. Зүгээр л илгээлтийн конференц дээр амар сэтгэл нь хөдлөл аль нэг уус орнолоо докод очсон их үе яаж үндэснийг дагуулах юм бэ. Эсвэл энэ 12 дотроос тэгсэн хүн байгаа юм уу? Нэг ширхэгч байхгүй. Есүс энэ 12-тай хамт амьдэрч байсан. Есүс тэд нарыг унтаж байхт нь хажууд нь хамт унтаж байсан, сэрүүн байсан, ерөөсөө бүх хэл цагт уралтын үед хамт байсан. Бүр 12 дагалдаг чинь Есүс гүүгээр чөтгөрийг зайлуулаад бүүн баяр болж байгаад Есүс хэдэнтэй хамт байхдаа тэдний зөв юмнаа да баярлахын хүртэл зааж өгдөг. Ерөөсөө Есүс тэдэнтэй хамт амьдэрч байсан байхгүй. Жохон хамт амьдэрч байсан учраас Есүс өөрт байгаагаа байгаагаараа түүнийг дагалдагч болгоод хийж чадсан. Тэрийгээ мэдээдэг штэ. Тэгээ Есүс тэр 12 тэлж байгаа байхгүй та. Хүүе бид нар бүх хүнд биш байхгүй юу? За та нар одоо яваад үндэснүүдийг дагалдагч болгоорой. Яагаад гэвэл та нар намайг сайн дагсан. Би та нарыг дагуулсан. Бид хамт амьдрсан. Та нар би дагалдагч болж би ижиж гарч ирсэн. Тэм учраас одоо та нарт үндэснийг дагуулах бүрэн боломж, бүрэн эрх нь бүрэн одоо бүх юм бай. Явцга. Энийг агуу захирамж гэдэг болохоос биш Зүгээр л агуу захирамж зарлагдахад бүх хүн явна гэсэн үг биш байхгүй юу? Агуу захирамжийг зүрхэндээ тэгээ дэлхийрээ гарахыг хүсэж байвал чи өнөөдөр энэ байгаа газартаа бүр үнэхээр дагаж сурах хэвээр байхгүй. Нөгөөх нь бүр дагуулан нөгөө үнээ гаргаж ирэх хэвээр. Үндэснийг дагуулах нэгнийг би 
гаргаж ирж байгаа маа төрүүлж байгаа маа гэдэг ихээ нөгөө дагуулан зөвлөж байгаа хүн чи өөрөө ухаарсан ухамсарласан байх хэвээр байна шүү дээ. Тэгэхээр агуу захирамж бол зүгээр болсон болоогүй хэнийг дагахаа мэддэггүй ямар сүмд явхаа ч мэддэггүй хинээр ч сургагддаггүй дуртай юм аа хийгээ явдаг хүмүүс зориулж агуу захирамж өгөөгүй л байхгүй юу. Агуу захирамж гэдэг чинь жинкэн дагалдаг ч нарт. Жинкэн дагаж чаддаг хүмүүс дагалтан амьдраад бүр ингэж бүр дагалдагч болоод бүр ингэ гараад ирсэн тэр хүмүүст зориулаад өгсөн эзний маань тушаал байхгүй. Тэмч учраас хотын сүм дагалдагч болохоос нааш хэнийг ч сэтгэлийн хөрлөөр хаашин ч явуулахгүй. Харин бид нар хүмүүсийг үнэхээр Христийн дагалдагч болж гарч ирж байна гэдгийг харах юм бол тэр цаг хүмүүс явах л бол. Харин тэр үед бид нар хинч зогсоохгүй байхгүй. Хинч чадахгүй. Яг л нөгөө мөнхий улс чи өөрөө тамгаад арчиж байгаа шүү. Дагалдаг шиг мөн. Би харсан. Бурхан өөрөө гэрчлээ шүү. Бид нар нэг гэрчлийн цаг гэл гаргадаг биш. Тэгэл хүмүүс гарч ирэл бурхан намайг яаж хангасан, яас ийсэн гэл ярддаг. Тэгээд бид нар боддог. Ер нь яг жинхэнэ гэрчлэл гэж яг юу юм. Бурхан хүүгээ гэрчлсэн байхгүй. Энэ бол миний хүү. Хайр түү минь. Түүний дээр миний таалал оршдог. Тэгвэл бид нар түүний гэрчлэлтэй тэр бол жинхэнэ миний эцэг мөн. Тэм учраас би түүний бүхий сайн сайхан тэнд талархдаг. Түүнийгээ бид нар гэрчлэх хэвээр байхгүй. Тэгэхээр тэгж амьдрсан хүмүүстээ бурхан үндэсний заа чи энэ үндэсний дагалдуулаарай гэж үгүй шүү дээ. Тэгэхгүй тэгээ хүүхдийн тоглоом шиг тэ бүр нэг тийм улаан ялцраагаараа одоо улаан лойлоор бол бүр ном ногоон орн яв чи орсыг дагалдагч болох яв чи хятадын христийн дагалдагч болох тийм хачин зугаатай тоглоом гэж байхгүй юм Тэмэл учраас бид нэр энэ дагалдагч энэ дагуулан зөвлөх энэ үйл явцгч нэрлэх хэвээр байна. Амьдрал гэж үзэх хэвээр. Хамт амьдрж байгаа амьдрал мэн. Тэгэхээр Андрей бол үнэхээр санаачлахтай тийм халуун хүсэлтэй нэг юм мөн байсан баггүй. Никодемус байна. Никодем гэд өдөрдөгч байсан. Яах нь намын 3 дугаар үлгэд дээр гардаг шүү дээ. Тэр Есүстэй уулзыг ивч уулзаж чадахгүй байсан баггүй. Тэгээ дүнд хүсэл байсан уу хүсэл байсан. Тэр арга олцсон баггүй. За за өдөр очихосон би яагаад байгаа чинь ядаж байсан шүн бол очно. Тэгээ шүн оц. Зарим хүн хэлэх байхад аа нэх аймхаа шүн очоо л гэж. Гүйгүй тэр чи хүн арга олж байна шүү дээ. Хүн чин яавал би энэ хүнтэй холбог тухай захрах байна. Намхан яах ч арга байхгүй. Гэсэн ч тэр модон дээр авирал гарцсан. Үүрс Христтэй Христтэй уулзаад түүнний түүнтэй хамт амьдраад түүнийг дагахын төлө хүн ямар л одоо өөрт боломж байна тэрийг өөр ухаж чаддаг байсан байна хөөхгүй энэ хүмүүс. Андрей бол яг л тийм л байсан. Тийм учраас Есүс түүнийг магадгүй чи намайг даг гэсэн байх. Чи бол үнэхээр дагаж чадна. Бид нарын дотор тийм одоо орцож оруулаад байх хэвээр. Би бол байгаа л гэж бодсон. Хэр бид нарт байгаа юм бол бид нар тэр нэг нэгээ дагаж чадна. Бид нар зөв хүнээ олж дагаж чадна л гэсэн. Энэ дотор байгаа юм маань бид нарт ингээд нөгөө хүний чинь таньуулаад байгаа хөөхгүй. А энэ хүн бол яахаргүй намайг дагах нэг мөн биш үү? Гэхдээ намайг дагуулах нэг мөн биш үү? Энэ лав энэ лав надад намайг ерөөсөө төрүүлэн гаргаж ирэх байх гэж итгэж найдаж байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр зүмөрөө энийг дагалдагч бэлтгэх семинар биш харин дагалддаг дагуулдаг амьдрал гэж ойлгох хэв. Энэ бол амьдрал юм аа. Энэ бол бурхантай хамт алхаж байгаа нэгнүүд бурхан дотор энэ ястаа гой тодорхойлт болох нэ. Бурхантай хамт алхаж байгаа нэгнүүд бурхан дотор нэг нэгийгээ дагуулах үйл явцсан. Ерөөсөл. Яг л хоёлоо бурханыг дагаж байна. Хоёлоо бурхан дотор амьдрж байна. Хоёлоо бурхан дотор амьдрж байгаа ч гэсэн дээ. Нэг нь нөгөөгөө дагуулж байна. Ягаад яг л дагуулж байгаа нэг нь аль хизээний хол алхацсан байхгүй. Тэгээ өөрөө алхацсан замаар аюулгүйгээ түүнийгээ дагуулж явж байна штэ. бид нар нөгөө өөр хүлээсэн цагтай кино идэх шүү дээ тийм ээ. Тэгээ өөр хүлээсэн цагтай кино энэ нөгөө намаг гатдаг та. Тэгээ намгаар гатлахад аюултай. Гэхдээ дарга нь мэдчихээс учраас яг намайг дагаад яг миний гишгсэн хөлний мөрөн дээр дагаад явар хэвтэг. Дараагийн удаада ганцаараа тэр эмхтэйг явуулдаг. Эмхтэй яарсан байсан. Тэгээд тэр хальт гишгээд зөвчдөг. Тэгэхээр дагуулж байгаа нэг юм бол үнэхээр аргагүй л бурхнаас бидэнд өгсөн ерөөл мөн баггүй. Бид нар тэр намаг дотор живж болно. 
Тэгэхээр тэр намаг дотор жийхгүй явах зам би. Энэ дэлхийн яаж ч ялзарсан бэ? Энэ дэлхийн яаж ч одоо харангуйсан бэ? Явах зам байгаа. Есүс хэлэхдээ би бол зам ямаа гэж хэлсэн ба. Тэгвэл тэр замаар би яавал хальт гэж гэж ивчихгүй гэж явах вэ? Миний өмнө яваа хүн чинь явцсан байхгүй. Энэ надад хэлж байгаа. За чи баруун тийш ч зүүн тийш хазааж болохгүй шүү. Яа тэгвэл те хэлэж биднэрийг амьдралын хүнд хэцүү одоо салиг шуурган дундуур ялж байгаа. За чи яг одоо л ухрах юм бол чи босож ирж чадахгүй шүү. Аюултай яа тэгвэл би тэгж исэн. Тэр биднэрийн өмнөөс аль хэзээний төлөөсийг төлөөд биднэрийн өмнөөс аль хэзээний одоо шаналд илдэг дээд юм ин амсаад маш их өртөг төлцөн уусууд өмнө мэн явж байгаа учраас бид нар тэр замаар аюулгүй тэднийн туусныг тэр их шаналыг нь туулахгүйгээр шууд явчих жоо байхгүй. Тэр ийж айгуу чухал тий яаж бид нар ийм том баялаг одоо ийм одоо ойлголтыг 3 хоногийн сэмнэр яаж заах бэ? Хамт амьдэрч ийж бид нар сурж. Бас нэг одоо чухал юм бид нар өөр тахилтонд заах хэрэгтэй. Энэ юу вэ гэхээр зэрэг ата дагуулан зөвлөж байгаа нэг юм гэж байгаа шүү дээ. Би одоо дагуулан зөвлөх гэж нэрлэжээд байгаа байхгүй. Дагалдагч хоёрын харилцаа бол зүгээр зүгээр нэг юм зөвлөж идэг, нэг юм сонсож идэг юм ерөөс биш. Бид нар нөө биднэрийн сүмийн мэн сүм Христийн сүмийн бод маш том соёл мөн л дөө. Бид нар ингээд хүн төгцөө үйдээ ч юм уу одоо ихэвчлэн хүн төгцөө үйдээ ер нь хэвээ очоод ингээл эсийн бүлгийн өдөрдөг ч байгаа эсвэл одоо пастор тага уулзаад одоо ингэж байна би яах вэ гэдэг нөгөөх нь зөвлөөл ингэдэг. Гэхдээ энэс хол гэж би хэлэх гэдэг байхгүй. Энэс давцсан юм аа гэж хэлэх гэдэг. Одоо таанар ч гэсэндээ ингээл одоо багитаа уулзаад ярилцдаг, надтаа уулзаад ярилцдаг. Зөвхөн одоо бит хоёр ч нь одоо таанарын асуудлын шийдэл болоод томлогдсон хүмүүс биш байхгүй. Бид нар хамт алхаж хамт амьдэрч нэг нь нөгөөгөө дагуулж ингэж юмсуудыг давн туулж байхаар одоо нэг хамтарсан хүмүүс байхгүй. Тэр зүгээр зөвлөхийн тулд одоо бид төр тэнд суудгаал гэж би хэлэх гэдэг. Бидний харилцаа зөвхөн энэ зөвлөгөөнөр хязгаарлах ёсгүй байхгүй. Хэрвээ та нар зөвхөн одоо хүнд хэцүү асуудалд орохоор л бид манай гэрийг сандаг, манай хайгийг мэддэг тэгээд хурж ирээл уйлж аваад явдаг бол одоо баг би сүултэ гомдон доо. Гэхдээ ямар хэцүү юм бэ? Баяр хөөр мөрөө хуваалцж болдгоо юм уу? баяр хөөртөө үе амьдралтай ч орон баяр хөөртөө амьдрал ч хэсэг баймаар байх юм амар тайван амьдрал ч бас нэг хэсэг нь баймаар байх юм салиг шуурга хоёр бас нэг хэсэг нь баймаар байх юм тийм биз дээ а эсвэл бит хоёр ч гэсэн дээ ингээл одоо амар хүнд юм болоод ингээл орилоо хаалгач юм бол бол ингээл тийм бусд үед усан тайсан ч болох шиг би бол ийм харилцаанууд аль эзэн зэгцэлцэн шүү дээ бүр зэгцлээд ингээл хаалгууда хаац Яг л тийм хүмүүс бидний амьдралд байсан баггүй юу. Амьдралд нэг юм болохоо ангуулцтай нөгөө галын машин шиг. Ийу 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 гэж тавхад ороод байна. Тэр нөгөө дохиогийн холоос холоос сонсоод бид нар заримдаа гэртээ авахтай дэгдэж шүү нэг гал төмрийн машин ингээл орилоод амар ойртол тэнгүүт бид яана манай энэ авд гарцсан юм байна гэл тий. Энэ ойрлоод ингээл алга болоод дэгдэж шүү тий. Яг тэр шиг зарим хүмүүс тэгдэж Ийу 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 утсны цаанаас ч гэсэн яана би чи өглөөж үтэ одоо яах вэ би чи ингээд тэнгүүд би оо за 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 хүрээд ирээ хүрээд ир би одоо яах гэдэг юм тэр үнийг ирэхээр тэгэл хамт ч ал уйлж авах байх та тэгэхээр харилцаа бол юм биш ээ энэс илүү мэдээж бид нарт зовж шанасан уйлсан үедээ ёстой нөгөө тэвэрж аваад арагддаг нэгэн заавал байх хэвээр гэхдээ ганцхан энэ биш байхгүй бид нар амьдралыг амьдралаа бүхлээр нь хуваалцагч та хэвээр Тэгэд бид нар энэ сургалтын явцад Христийн сүм дотор дагуулан зөвлөх ба дагалдагч. Сүнсний эцэг ба сүнсний хүү. Энэ хоёр хэмжүүр хоёула хүчтэй хөгжсөн байх ёстой юм байна гэдэг дээр санал нийлэх болно. Бид нар хаанчлын сүм дотор энэ хоёр хэмжүүр хоёул ажиллах хэрэгтэй хүчрэхэг дагалдагч нар төрөн гарах ёстой юу? ёстой. хүчрэхэг дагалдагч нар чинь хин нэг нэг дагуулна гэсэн үг. Гэтэ тэд нар яг энэ дагуулдаг дагдаг дээр гацах ёстой юу? үгүй. Тэд нар цаашаага бүр хөвгүүд охтуудыг төрүүлэх хэвээр. Өөрсдөө эцэг их болох хэвээр. Өөрсдөө сүнсний эцгүүд болох хэвээр. Сүнсний хүүхдүүд төрөх хэвээр. Тэгэхээр энэ хоёр хэмжүүр бүр одоо хаанчлын сүм дотор тасралтгүй явагдчих хэвээр байхгүй. Улам хүчрэгдэж байгаа хэвээр. Яг л бурхны хаанчлал бол түүний хөвгүүд их. Тэгэхээр өнөөдөр Христийн сүм дотор оо 
одоо тий тэр хиний одоо хин бид я одоо цэцгийг сүм тэд нар дагалдагч бэлтгэхээр л ер нь дуудагдсан эсвэл одоо бач харгалын сүм а тэдний хол дагалдагч тоодгүй юм уу тэдний хол эцэг хүүгийн барилдлаг дээр л төвлөрсөн ч гэдэг тэгээ яг үндэ харах юм бол энэ хоёр чинь сүлбэлтэж явж байгаа хэрэг сайн дагалдагч бол эцэг болно шүү дээ бүх сайн дагалдагч бол эцэг болно гэж би хэлэх тэгэл тэндээс эцгүү төрөх байхгүй. Сайн дагаж яваа нэгэн ч гэсэн дээ. Дагалдагч болж явж яснаа хүү нь болж болно шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгэхээр энэ хоёрыг сүмээс аваа хийчих. Тэгвэл сүмсний хөнгөө төрөхгүй байхгүй юу? Хүн дагаагүй юм чи яаж төрөх юм бэ? Тэгэхээр маш хүчтэй хоёр том хэмжүүр өнөөдөр Христийн сүм дотор маш хүчтэйгээр хөгжих цаг нь ирчих. Ариун сүм сэм дээр бид нэг Одоо би ийм цаг ирчээд байна. Би та нарыг үнэхээр ингэж сургамаар байна гэж тэр хэлээд байгаа юм. Дав тэгэхээр яах вэ гэхээр одоо жишээлбэл ээг бит хоёр бит хоёрын зүрх бий би энд нэгдэл та. Тэгээ одоо би ээгийг дагуулахаар шийд. Би дагуулахаар шийдтэй л үжээ. Ээгийг одоо яаж дагуулах уу? Одоо юу тохиолдох уу? Одоо тэр үед би яах уу? Арга барил зам мам энэ тэр ч ми дотор тодорхой зориг үүссэн байх хэвээр зүгээр л за яах вэ гэхээр хэнтэ ээгийг уугаадаг юм байна. Тэгээ нэг дамаг дагаа явж ирт нэг газар хүрэх үйл хүү дээ бас тэгээ. Тэгээл яг чи тэгээл хараас тэгээл миний гайгүй хийж байгаа юм сураал авчин эзтэй энэ төрж хэлж болохгүй байхгүй. Харин бүр энэ чи айгүй нухацтай юм аа. Энэ бол одоо бүхэл бүтэн хүн амин амьдралаа надад даатгаж өгж байгаа юм шүү гэж би бодоод хүлээж авч байгаа хэвээр зүйл байхгүй юм. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар би дагалдагч бэлдээ дэн үү? Эсвэл энэ дагалдчаас өмнө миний хүүхэд болчоод байна үү гэдгийг таних хэвээр шүү дээ. Тэгэхийн тулд эхний ээлж бид нар дагалдаг дагал дагуулах сур дагуулах ажиллагаанд суралцах хэрэгтэй болж байгаа юм. Тодорхой төлөвлөгөө энэ төр чинь бүгдээрээ тэр хүндээ байж байгаа юм. Тэгжээч л одоо тийм биз дээ зорилготой байжээч бид нар хин нэгнээс хин нэгнээ гаргаж байгаа юм. Зүгээр ингээл зорилго байхгүй тэгээд оягт одоо пастор яриад исэ одоо тэгээд дагуулахаас би штэ энэ төр хин бол бид нар чадахгүй. Тэгэхээр та нар харж байна уу? Зөвлөн дагуулахын дотор ч нэг зүрх вэ зориг бүхий дагах гээд байгаа нэгний дотор ч гэсэн дээ хүсэлттэй санаачлахтай бүр цанаасаа нэг сурамтгаа тийм байдал байгаад байгаа юм. Тэгээ энэ хоёр зүрх би би энэ лүгээ нэгдэж эхлэхэд яг жинхэнэ утгаараа дагалдагч бэлтгэх амьдрал чинь гараад бэлтгэх гэхээр нэг сонин санагдаад байх юм. Дагалдагчыг би болгох амьдрал чинь гараад ирчих ч. Тэгээ бид нар юу яамс та дагуулан зөвлөх дагалдагч болж гарч ирэх энэ үйл явц ерөнхийдөө нэг тийм 10 хүчин зүйл дээр тулгуурлаж явагдаж байгаа юм. Тэгээ энийг бид нар одоо харъя. Тэгээ яа бид нар ийм бүх зүйлүүдийг ингэж харах хэвээр байх хэрэг. Нарийн ялгаа байгааг мэдэх хэвээр. Сүнсний хүүхэд, сүнсний эцэг байх. Сүнс дотор дагуулах, дагалдах энэ чинь хоорондоо нарийн ялгаа нутдаг байгаа. Тэгэхээр а нарийн ялгаатай байгаа гэж үзэж байгаа юм бол бид нэр энэ нарийн ялгаануудыг нь олж мэдэх хэрэгтэй. Болцсон уу? Хэтэрцэн уу? За яах вэ? Тэгвэл дуусч чад тусч би ч гэсэн жоохон засалхгүй хөсөх байж чад. Унтраач ч болно тий. Байна. Сия. Ата хэдүүлээ төгөл юу яа? Хин юу нь яг хиний хиний би дагал заавал дагах ёстой гэж үзэх ёсгүй вэ юу нэ за арай оновчтой хэлье бид нар заримдаа ингээд нөгөө одоо жишээлбэл намайг авралт хөтөлж авцарсан хүн гэж байна штэ анх сүмд авцарсан есүс дэтгүүлсэн хүн гэж байна тэрийг л би дагах ёстой гэж бодсон тэгээ дагаа явж байгаа хүмүүс ч байгаа гэхдээ яг анхнаасаа л намайг ингээд эзэнд авчирсан юм аа тэгээ одоо бас анхнаасаа л энэ маань зааж өгсөн аргагүй шүү дээ чи юу ч мэдэхгүй юм чинь тий одоо чи библи авших хэрэгтэй одоо ингээд залбирал даа явах хэрэгтэй гэж заах хэрэг байсан нэг л байсан байхгүй юу тэгээд нөгөөд ч одоо одоо яана энэ энийг л одоо би дагахаас өөр аргагүй юм байна одоо ингээд сэтгэл дундуур байсан ч амаг тэрийг тэгээд дагаа л явахд тийм биш ээ намайг христ рүү хөтөлж авьцсан учраас тэр хүн миний дагуулан зөвлөх нэгэн бол биш байхгүй эсвэл одоо пастор Энд чинь хүнээсээ хамаарад байгаа байхгүй. Жишээлбэл одоо би сүм итгэж байна. Тэгээ манай пастор байна. Тэгээ би одоо 
пастрыг болохоор зэрэг намайг халамжлах хэвээр гэж бодсон байна. Одоо миний төлөө залбирах хэвээр би ингээ уулзъя гэхээр надтай уулзал миний бүх одоо зовлон жаргалыг сонсоол миний төлөө залбираад ингээд явах хэвээр нэгэн бол пастр юм а гэж бодсон байгаа бол энэ хоёрын хооронд хизээч дагуулах дагалдах үйл явц явагдахгүй. Нэг нь бол тэр хүний хувьд зүгээр л хончин зүгээр л одоо өөрийг нь халамжлагч нэг юм болохоос шиг хизээч дагуулагч нь биш байхгүй өөрө тэр хүн тийм хэмжээнд л өөрийгөө ч тавьсан байна нөгөө тэгөө ч тавьсан байна. Тэгэхээр одоо энэ сүмд би явдаг энэ сүмийн пастор бол автоматаар минь намайг дагуулдаг нэг юм би бол автоматаар дагалдагч нь юм а гэж хүчээ бас муухардаж болохгүй байхгүй. Би дахиад л хэлэхэд энэ чинь хүний харилцаа болохоос шиг коноп дараа л дагалдах дагалдаа дагуулах систем дээр тавьчдаг машин биш байхгүй. Айгүй олонхон өнөөдөр Ямар ч тийм дагалдах сэтгэлгээ байхгүйгаар өдөрдөгч нартаг хамтдаж байгаа шүү. Тэгэхээр пастор болгон таны та энэ сүмд явдаг энэ сүмийн чи пастор таны дагуулж байгаа та бол дагалдагч нь юм аа гэж хэлж бас л болохгүй байгаа хөөх. Ягаад яад гэвэл угааса хооронд харилцааны чи хандлага тэр төвшөндөө ерөөс очоогүй. Зүгээр л там тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Надаа ч тийм хүмүүс таарч л байсан. Зүгээр л надаас юу хэрэгтэй вэ гэхээр тэр хүний төлөө залбирах хэрэгтэй тэр хүнд одоо юм асуул би хариулж өгөөл одоо тэгэл нэг тийм л төвшөнд байдаг. Тэгчээд би тэрийгээ оо би ч энэ хүнийг дагуулж байгаа би бол ста нэрэ дагуулан зөвлж байгаа нэг нь одоо би ментор нь байна одоо энэ бол миний дагалдагч байна гэж би ч хэлэх ясгүй тэр хүн ч өөрөө гэж үзэх ясгүй байхгүй энэ чинь нээс өөр юм байдаг бод. Эсвэл өөр хин байж болох вэ? Таны таны одоо бишэрдэг нэг юм байна. Одоо жишээлбэл зөвөр Джойс Майер Жойс Майер бол хүчрэхийг намлагч бид нар бүгдээрээ зургатаар үздэг. Тэгээ би тэр хүнийг шүтэн бишэрдэг байгаа. Тэр хүнийг даг дагалдагч нь болно гэсэн үг биш байхгүй. Тэр хүн намайг дагуулна гэсэн үг биш шүү дээ. Зүгээр л тэр хүн миний одоо биш шүтэн бишэрч л байхгүй. Сүнсний ертөнцөд үнэхээр хол алхаж байгаа хүчрэхийг имэгтэй одоо миний хувьд бол ста сүнсний одоо үлгэр дөөрөл л. Гэтэл тэр миний даг намайг дагуулж байгаа нэг юм бол биш л байхгүй. Тэгээ бид нар энийг холиод байдаг. Одоо ингээл янзан бүрийн пантац сонин сонин бодол санаа гаргаж ирээ. Тэрэндээ өөр өөрийгөө бөөцүүлэл ингээл бодит юмнаасаа холдоод байгаа байхгүй. Дараагийн өшөө бас ямар хүн байж болох вэ? Христ дотор ингээд явж яхад алхаж яхад банк надад тусалж байдаг хүн байж болно шүү дээ. Санхүүгээр банк тэтгэж идэг. Эсвэл одоо ерөөсөлт 0.3 дуудахад хамгийн дөрөвөнд ирдэг нэг юм. Тэр хүн тэрийгээ бас за за Чиний дагалдаг чим бэ гэхээр бодож бодож байсан. Надад нэр нэг тийм хүн байдаг шүү. Тэр миний намайг дагуулт юм байна. Би тэрний дагалдаг чим байна. Одоо би отгоогийн дагалдаг чим байна. Ягаад чи отгоогийн дагалдаг чи. Отгоос дээр бүх ил үед намайг одоо хайрж одоо мөнгө төгрөг бүх юм ар дэмждэг. Намайг одоо сургалтан цуу гэхэд миний мөнгөө төлөөдөг чинь Монголд бол ийм гадаад ивент тэтгчтэй ихтэйс нар зөндөө байгаа шүү. Тийм ээ. Эрт шиг сургалтан тав ихэр төлбөрийг төвчнө. Гэр орнд нь хаолонд байхгүй л аваад төвчнө. Тэглээгээд тэр хүн тухайн хүнийхээ хүнийгээ дагуулаад явж байгаа хэрэг эзэн дотор дагуулаад явж байгаа гэсэн бас биш байхгүй. Бас л ялгаатай. Тэгээ бид нар энэ ялгаануудыг үнэхээр нарийн сайн ойлгож өгсөн. За эсвэл одоо би жишээлбэл пастор. Тэгэхээр надад энэ тэнд очиж номлох боломжийг гаргаж өгдөг хүн байж болно. Монгол ч хүн байж болно, гадаад хүн ч байж болно. Ярьж өгөөл одоо оо энд нэг юм пастор байна. Тэр пастрыг танаах ингээ авч номлуулаач. Үнэхээр эзний үгийг номлдаг номлдаг гэж ирээд л одоо намайг ухуулан сурталчилж одоо бусдад үйлчлэх үү таалах юм аа миний өмнөс нээж өгөх нэ штэ. Тийм хүмүүс байдаг штэ ер нь бол байж болохгүй гэсэн үг биш байхгүй байх ёстой гэсэн. Тэгтээ тэглээгээд би тэр үнийг дагаа авчих болохгүй байхгүй. Аргагүй наа миний үйлчлэл таалгууд нэгдэг юм ч одоо би бол энэ үнийг дагахан зүйтэй гэд бас дагаа авчих Гэх мэтчл ингээр өөрсдийг одоо хүмүүс нөгөө хинийг би өөрийнхөө одоо зөвлөгч гэж үзэх вэ? Гэд ирэн хайж авч байхдаа иймэрхүү зүйлсүүд тэр маш их бүдэрдэг. Харин намайг дагуулдаг нэг юм бол төрүүний бие хэсэлтэй. Чамайг дагалдагч болгож бүтээж гаргаж ирч чаддаг. Чамайг бүр нухаж чаддаг. Чамайг бүр гаргаж ирч чаддаг тэр нэг юм байна. Тэгэ цмөр тэр 10 одоо зүйл рүү орё л да. 10 хүчин зүйл. Дагалдагч ба дагуулан зүйлх. Энэ харилцааны 10 хүчин зүйл байгаад байна. Дагуулж байгаа энэ дагуулан зүйлх гэдэг маань ерөөсөө багшийн үйлчлэлээс их өөр штэ. 
багшгүй яадаг вэ гэхээр оюутнуудтай сурагчдтай мэдлэг олгоно баримтуудыг үг нь одоо нотлох пакт баримт тэгээд дээрэс нь ойлголтуудыг үг тэгэл заах хэвээр юм заавал гараа авч тэр энэ тэр оюутнд яг хэрэг болоод байгаа юм уу басгуулж байгаа юм мэдхгүй зүгээр өөр ингээл ярэл тэр оюутнд хэрэг болж байгаа өдөр дээш нэг санаа тавихгүй ингээл заавал гараа тэгэхээр тэр дагуулн зөвлөх гэдэг бол огт өөр төрөл юм байхгүй дахиад хэлэхэд хүнээс дагалдаг чиг гаргаж ирдэг. Есүс 12 дагалдаг чиг юу гэж хэлсэн бэ гэхэл би та нарыг хүмүүсийн загас чинь болгоно гэд эцсийнхээ зорилго хэлсэн байхгүй. Миний та нарыг дагуулж байгаагийн зорилго юу вэ гэхэл та нар хүмүүсийн загас чинь болно. Та нар үндэснүүдийг дагуулна. Та нар сайн мэдээг дэлхийн хязгаар хүртэл төрж авиа чинь. Та нарын улмаас бурхны хаанчлал хүрж ирэх болно. Та нарын улмаас хүмүүс бид эцгийг хүүг таних болно. Та нарын улмаас сүм чуулганууд бий болох болно. Би та нарын хүмүүсийн загас чинь болгоно. Тэгэхээр зөвлөн дагуулж байгаа нэгний зорилго нь юу болж хэлж байна гэхээр тэр хин нэг нэг л гаргаж ирэх. Тэгээ гаргаж ирэхтэй бас их учиртай. Гаргаж ирэхтэй одоо би жишээлбэл одоо багшлах авиас бэлэг одоо надад байлаа гэж маш хүчтэй багш одоо сүнслэг зүйлсүүдийг заадаг байя гэж бодъё. Сүнслэг зүйлсийг заана хүн хүмүүс сүнслэг ойлголтуудыг түгээдэг. Тэгвэл намайг дагаж байгаа нэг нь миний хийж байгаа надаас илүү хийх ёстой. Тэр бол миний нөгөө хүнээ бүтээж авах явцтай мөшгөж байгаа зорилго байхгүй. Есүс ингэж хэлсэн штэ. Та нар миний хийж байгааг тэр ч байтгаа. Надаас илүү зүйлсийг хийх болноо гэж хэлсэн шүү. Энэ л байхгүй. Есүс дагалдагчдаас айгуу тодорхой байсан. Та нар штэ миний хийдгийг байтгаа миний надаас илүү зүйлсийг хийх болноо гэж хэлсэн байхгүй. Тэгэхээр тэр дагуулаад зөвлөөд явж байгаа нэгэн чинь яг энэ энийг л дотор хадгалцсан өшгөж байгаа. За сайн номлогч бол те үнэхээр сайн номлогч гэж юу юм бэ? Уран цэцэн хөтөө үнийг хэлэхгүй шүү. Сайн номлогч гэдэг бол үнэхээр бурхны үгийг зүгээр тэр хүний зүрхэнд очиход нь ямар ч саадгүй ерөөсөл тас нэс гэж ажлаа хийх хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр дагж байгаа нэг нь зөвхөн өөршиг нь байх ч биш. Бүр өөрөөс нь илүү байхыг үсэдэг байхгүй. Дагуулж байгаа хүн. Инкийн тулд та семинараар энийг сурахгүй шүү дээ. Амьдрч сурдын байгаа хэлгүй тий хамт алхаж те тэгж энэ чинь бүр нэг юр бусын нэг тийм хамтын алхаа байжиж одоо тэр хүн чинь энэ чинь хүлээж байгаа шүү. Чи юунд сайн юм бэ? Тэр чинь бүр тэрнээс ч илүү шиний дагал дагаж аваа хүн чинь хийх юм бол чи үнэхээр сайн дагуулж ий. Ерөөсөл зорилго юм аа. Чи эс та үнэхээр сайн дагуулсан байна. Чи сайн заасан байна. Чи сайн харуулсан байна. Чи сайн шингээсэн байна. Чи сайн боловсруулсан байна. Чи тэр хүнээ үнэхээр гаргаж ирж чадж байна. Одоо чи байсан бол чам дээр чамшиг хүн хоёр бий бол би чиний сайжруулсан хүн чинь дахиад нэг болоод одоо ингээд гараад ирлээ гэсэн үг байхгүй. Бид нар болохоор яа яа нэг гэдэг үү копид бол гараад ирнэ гэж байгаа шүү. Тэгэхээр тэр 10 хүчин зөвс дотор чи хамгийн ихлээд юу орж ирж байна гэхээр дагуулан зөвлөж байгаа нэгэн бол дагалдагчийнхаа хамгийн гол үлгэр загвар нь байдаг. Ерөөсөө л үлгэр загвар. Тэгээ би төрөө хэлжсэн тий. Гэ одоо яах вэ тэгэл би энэ хүнийг дагаад одоо ингээд 40 жил явцсан. Тэгээ яг сэтгэл хангалуун байна уу гэхээр бас яг ч сэтгэл хангалуун биш. Гэтэ би бол энэ нэг хизээч орох байхгүй. Гэх юм итчлэн ингээл тийм хачин шалтар бэдэр юм яриад яваад идэг. Гэтэл Тэр хүнийг бүр дагаж явж байгаа да. Тэр хүнээс бүр үлгэр дөөрэлдэг олж харж байгаа да. Туйлын сэтгэл хангалуун байх үйл явц чинь л энэ хоёр хүний алхаа хилээдэг байхгүй. Юу сэтгэл дундуур байх. Ямар үлгэр загвар вэ? Хоёр талбар дээр шүү. Нэг нь амьдралаас нь амьдралынх нь хим аягийг хараад би яг ингэж амьдрах хэрэгтэй гэд бүр мэдцэн. Тэгэхээр энэ чинь бас л дахиад их семинар биш. өдөр тутам амьдрал дээр яа одоо бүхий зүйл дээр хараад үнэхээр одоо тий тэр бурханлаг амьдралын хэв маяг гэдэг зүйл чинь тэр дагуулан зөвлөөд байгаа хүний ч амьдралаас нь харагдаад байгаа хэрэг. Тэгэхээр аргагүй л дагуу шүү дээ нэг. Би яг таньшиг амьдрах болно. Харин дагуулж байгаа нь юу гэх нь чи надад 
маш илүү сайн амьдрах болно. А хоёр дахь талд нь үйлчлэл байхгүй юу? Үйлчлэл дээрээ бас л маш том одоо загвар нь загвар нь болоод өгчихсөн. Ерөөсөл үйлчлэл хэрэг зөвхөн одоо тэргүүний номлодог, багшлалдаг, заадаг, иш үзүүлдэг юмсыг нь төдийгүй тэр 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 зүрхийг бүр тэр сүнсийг авдаг бүр. Тэгэл биш үү? Үнэхээр одоо Илиша бол маш том жишээ байхгүй. Илиша илүү яг дагсан. Тэгээ тэр өчнөө олон жилийн турш түүний гар дээр ус асгаж өгд юм байна гэсэн. Тэгээд маш их ажигладаг байсан бай таара. Юмсыг яаж хийж байна? Ямар үед хүмүүст үгүй гэж хэлдгийн? Ямар үед хүмүүст тийм ээ гэж хэлдгийн? Ямар үедээ уурлдгийн? Ямар үедээ баярлдгийн? Тийм ээ. Ямар үед юу их тоохгүй өнгөрөөдгийн? Юун дээр маш их анхаарал тавьдгийн гэж одоо ерөөсө зүгээр л мөч бүрийг нь ажигладаг байгаа байхгүй. Зүгээр л гарн дээр нь ус авиж асгаж өгчөөл унтхныхаа өрөөнд унтаад идэх хүн биш байхгүй байна. Тийм хүн яаж илүү ягийн тослогыг хоёр дахин авах вэ? Харин тэгж явж байгаа тэр өөрийн харилцаа юу дээр очсон бэ гэхээр эцэг хүүгийн харилцаа дээр очсон. Хамгийн сүүлийн момент. Одоо Йошуа Моосе хоёр биш. Бүр ерөөсө Йошуаг Моосег дагаад байгаа гэж бурхан дуушаагаагүй. Бид нар л тийм дуушаалыг олж хараагүй. Йошуа ч чи эс Моосе ч гэсэн чи эс та хаа явсан газар минь хамт бай гэж хэлж байгаа. Бид нар хараагүй. Зүгээр тэр хүүгийн Моосегийн бурхантай хамт амьдраад байгаа амьдрал нь хүүгийн анхаарлыг үргэлж татдаг байсан. Тийм учраас тэгээд тэр хүмүүсийн асуудлыг шийдэж байгаа тэр хүнд зүйлсийн дундуур ороо гараа явж байгаа бүр Моосегийн хийжсэн гайхамшигаас ахуулаад Моосегийн цөхрөл хүртэл түүнд зүгээр л маш том сургууль байсан. Цөхрөл тэгээ сүүлээ бүр өөрөө ч амсан газарт орч чадхааргүй болж ин гэж одоо тэнцгүй чи чи бол тэнцгүй би чамаа оруулахгүй гэж бурхан дуушаад өөрөө тэр уул орой дээр очиж хөх дуушаалын дээр авч байна. Энэ бүх зүйлийн дотор тэр залуу хүү ажиглаал дагаад яваад байсан. Сураал гэрсэн. Тэм учраас Яша дээр Моосегийн үеийн дарамт орж ирээгүй шүү дээ. Илүү ээж чадсан. Тэгэхээр үлгэр загвар гэдэг юм бол өнөөдөр үнэхээр амь, агаар, ус шиг Хүмүүс бол яах вэ? Одоо ингээд фейс, интернет, сошиал ертөнцийн тэр оо ийм байх хэвээр, тийм байх хэвээр, засгийн газар ийм байх хэвээр одоо монголчууд бол мэдхгүй юм алга. Дэлхийн эдийн засаг бол ийм байх хэвээр ингээд болоо байхгүй бид нар заримдаа гайхдаг тий. Хүү ямар сайн монголын эдийн засаг ингээд болоо шүү дээ. Тэгэж жоохон хүү гарч ирэл ярьчихсан. Хүү ямар гоё юм бэ тий? Ягаад энэ хүүг ягаад засгийн газарт ажиллахгүй байгаа юм бэ? Мэдгүй ягаад ч юм ажиллахгүй л байгаа байхгүй. Тэр юу дутаад байгаа юм? Ярьж болно харагдах загвар алга байна шүү дээ. Зүгээр амаар бол хин ч үүч ярьж болоод байгаа байхгүй. Гэтэ тэр ч харагдахгүй зөв амьдрцсан хүн гэдэг юм чинь л өнөөдөр одоо хомсдож байгаа учраас хүмүүс зүрхэнд нь хүрч байгаа байна. Хаанчлын хүүгүүд нийгэм дотор байршаад хаанчлаад засаглаад Христийн жинхэнэ дагалдагч нар болоод гараад ирэхийн цагт хүмүүс бид нэг зүгээр хараал дагна. Ягаад яа тэгэл Бид нэр амаара өлдөрдаг байхгүй. Бид нэр амьдралын хэм аяг, бид нэр хийж байгаа бүхнээс нэг огт өөр үйлдрийн юмс илэрэн гарчирж байгаа учраас хүмүүс харна. Бидний бурхан бол амар тайван, баярхөөр хайр юм аа гэж ярьдаг байсан бол тэр яриад байгаа амар тайван, баярхөөр хайр нь бидний амьдралаас буцалж, уурсаж, ургаж гарчирж байгаа хүмүүс харах та энэ хүнийг бол дагахаас өөр ямар ч гарцгүй байна гэж мэдэж байгаа. Бидний ээж аав чинь бид нар тэх үлгэр дөөрэл болдог хүмүүс тийм үү? Бид нар тэдрээс олон зүйлийг сурсан. Ээж нараасаа яаж ээж байхыг сурж байла. Аав нараасаа бас бид нар зөндөө зүйлийг сурсан. Үлгэр жишээ болсон уу болсон. Тэгтээ одоо миний ээж хоёр над миний сүнслэн амьдралд надад одоо загвар болж чадахгүй шүү дээ. Ягаад ч надад өөр хин нэгэн хэрэгтэй болчих Тэгэхээр бидний амьдралын бүхэл хэсгүүдэд мэн үлгэр загвар болоод амьдэр чадсан. Тэгээ би дагаа явж байгаа тэр нэгэн гэдэг бол ерөөсөө л миний сурах ёстой тэр одоо загвар минь мөн байхгүй. Хараал сурах ёстой ч биш бүр хараал одоо нөгөө аа харах ёстой загвар нь байж байвал амьдрах дамархан байгаа байхгүй. Аа ингэдэг юм байна. Оо тэгдэг юм байна. Тэгээ учраас бид нар би бинийхэн амьдралд одоо амьдралдаа хандаж байгаа хандлага энэ төрөөс сурах юм аюу хийдэг 
нээрээ ингэж болох юм байна шүү. Нээрээ тэгэх юм байна. Харин энийг бол ерөөсө болохгүй юм байна ч гэдэг юм уу. Тэгм учраас баг ихтэй та нартай ингэ уулзахаар үгүй битэ тэгээ гэд байгаа ч нь одоо тэгээд бид нар тэгсэн учраас тодорхой алдаануудыг хийж яснаа мэдээд итэрч юм бас тэрийг заавал татдах гал улаараад байх шаардлагагүй юм аа. Ингэхээр айгүй хүнд байдгийг юм аа битэрч гэсэн ингэжээс юм аа хэлээд үйл байгаа байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр нийгэмч нь ч тэр сүм чуулган ч тэр ерөөсө үлгэр заагуур дөрөөлөл жишээ гэдэг юм ч гэдэг жишээлч хүн алгуулч байгаа учраас одоо ерөөсө энэ дагуулан зүйлэг дагалдагч болж гарч ирэх энэ сүнс чинь бид нэг хэвтэ болчихдог. Нээрэл бид нар хармаар аш тий. Яг ингээл бүр бурхангаар амьдрсан тий. Алдсан ч алдаагаа үнэхээр даваа явж байгаа одоо эсвэл амжилтан дотроо даруу явж байгаа нэг ингээл одоо бид нар сурах юм зөндөө байгаа байхгүй. Энийг чинь амаараа яриад бол нэмэргүй. Одоо дэлхийн бол үнэхээр яриад өөрөөч залхцсан юм байна. Одоо зөндөөч ярьчлаа ярихгүй сэтгэв ч алга боллоо бид нарт. Тэгэхээр энэ чухал харилцааны маш чухал хүчин зүйл юу вэ гэхээр ерөөсөл энэ заавар. Заавар гарч ирсэн. Хүмүүс үнэндээ бол өөртөө дагаа явж байгаа хүнийгээ амьд заавар болж чаддаж байгаа хэсэг юм харах хэрэгтэй шүү. Тэгэл мөөхрлаалгүй ээ тэгэл бурхан тавьц юм чинь тэгэл одоо би эсэргүүцэж болохгүй шүү дээ гэж тэгж бурхныг хүртэл библ дээр юу гэсэн мэг чи бурхны нэрийг битэ дими хоосон дуудаа гэсэн байхгүй энэ чи яг л энэ штэ үгүй яг л бурхан тавьц юм чи би тэгэл дагаад явж ирсэн шүү үгүй үгүй бурхан тийм арчаагүй юм уу эсвэл одоо ямар ч үлгэр завгар бол чадахгүй тийм өдөрдөг чи чи дээр тавьцсан арчаагүй тэгээ бурхан арчаагүй учраас нь тавьсан хүн ч арчаагүй тэгээ дагаа явж байгаа нэг нь одоо тэр хоёрын одоо хамрганд нь ороод ингээд одоо сүнж байгаа байна л да. Яг яс юм дээр цаа дутгаараа уул нь бол би дагмаргүй байна л да. Тэгээ яг та өөрөө өгсөн чи одоо би яах те тэгэл айгүй дуулгуртай дэлхийд байхгүй дуулгураараа би дагаж ин л гэж хэлээд байгаа байхгүй. Үгүй харах загвар байхгүй үнийг бид нар дагаад дагаад одоо хаана очихгүй яваад байна. Хин болох вэ бид нар? Хин ч болохгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ загвар энэ одоо дөөрэх юм одоо энэ харагдхгүй зүлгэр жишээ байдал гэдэг бол давтан дөөрэх юм бол ерөөсө биш байхгүй. Өмссөн хувьцын дөөрэгаал одоо зарим сүмүүд бол үндэ хошин шогдоо нэр хүснийхэн засал дээр дөөрэгаал сахал махлын дөөрэгаа тавьсан. Бүр танихгүй. Нөгөө дагалдаг чинь хараал хүү чи тэр өгмөд биш ээ биш би дагалдаг чинь байж тэ тэрний чинь дагалдаг. Оо яана та хэрч яас айдлах юм. Яа сахал үс нь бүх юм нь айдлах юм байхгүй юу? Монголд ч тэ. Аль би баг нэр нь гаргаа хэлч мэр. яг машин ундаг машин утсны дугаар нүртэл байдлах. Хос. Яг хувцаслалт мовцаслалт ерөөсөө ингээл стил имиж нь хүртэл байдаг. Тэгээ энийгээ яг дагаад ингэж ойлгодог байхгүй. Үгүй ингэж бол хин ч дагаа шүү дээ. Майкл Джексоныг ч ингэж дагаж болох л байхгүй. Тэгээ дагаа явж байгаа сая сая одоо шүтэн биширэгч нь байж л шүү дээ. Яг тэр шиг говцлаал яг. Тэгээ тэглээгээ яг юм тэр Майкл Джексон амьлаагүй л байхгүй. Тэгэхээр Энэ үлгэр загвар гэдэг бол бүр үнэхээр баригдхуйц харагдхуйц амьдрцсан амьдралыг хэлээд байгаа. Амьдралын хэв маяг үйлчлэх нь хүч чадал. Бидэнд үнэхээр загвар болсон байх хэрэгтэй. Одоо өнөөдөр хотын сүмийн пасторууд хотын сүмийн өдөрдөгч нар ч гэсэн дээ. Ингэж амьдрах ёстой л гэж бид нэр яриад байгаа байхгүйгүй бид нэр амьдрал үнэхээр хүн хараал тийгээ би чамаг дагъи. Чамаг дагахад бол үнэхээр аюулгүй юм байна гэж хүн хараа мэддэг амьдралаар амьдрах хэрэгтэй байхгүй. Нэг тийм яг гадаг нь мэддэгдэггүй амьдралаар биш. Энэ бол миний бодоход бол маш чухал одоо хүчин зүйл гэж бодог. Тэгээд энэ үлгэр дөөрэлэл энэ загвар гэж явж байгаа юм чинь өөрчлөгдөж болно шүү дээ. Одоо түрүү ус усаар угаадаг баптист яах нь тэр бол загвар мөн бэс тэр хүчрэхэ хөөлчлөл тийм ээ. Хинээс ч айхгүй тэр байдал. Тэр ерөөсөө ивдэн шашныг ст орнгоор нэргүүлэл тий. Тэр ерөөсөө бүр яахавал ч яхаар жинхэнэ хаанчлын хүн. Хаанчлын мессеж ярьжсэн тэр хүн. Үлгэр дөөрэл мөн баггүй. Яохан баптистын үлгэр загвар нь дутсан да тэд нар түүнийг орхиж явааг байхгүй. Харин яг жинхэнэ аврагч гарч ирсэн учраас. Яохан баптист өөрөө тэднийг аврагч руу хөтлөө авицсан шүү дээ. Одоо тэд нар тэр аврагча дагах хэвээр байна. Яа тэгэл одоо загвар өөрчлөгдөж эхэлж байгаа учраас. 
яахан баттисти ярьжсэн загвар нь бүр одоо бодит болж гарч ирж байгаа учраас тэгэхээр өөрчлөгдөж болох байхгүй юу солигдож болно шүү дээ бид нар энийг одоо нэг тийм христ итгэл дотор байж болохгүй юм бид тэр харж үздэг болох хэвээр байхгүй гэсэн тийм яана чи тэгэл одоо суда пастрыг орхи явчих байгаа юм уу тий үгүй яага болохгүй гэж хэрэв миний хүмүүс надаас илүү хин нэгэн одоо хүчрэхэг загвар болж гарч ирж байгаа тэр нэгэн нэг дагаа явахд одоо яага болохгүй гэж вэ болохгүй биш шүү дээ дагах дагахгүй чамайг хангал та бол үнэхээр эзэн дотор өсч байна таныг дагсан хэвээрээ байг гэвэл бүр сайн л үз тэ гэтэ энэ ч бид нар бурхан дотор хөгжингүй хөдөлж байнгын хөдөлгөөнтэй амьдарч байгаа гэдгийг ойлгох хэвээр байна хэсэг хүмүүсийг ингээд өөрийнхөө сүм дотор өөрийнхөө өрөн дотор цоочилч чал хаашинж гаргахгүй хэнлүү ч явуулахгүй явбал ста бурхан лу тэрсэнсэн хэрэг болно гэдэг ингээд хэдэн үний ингээд дарамтлаад өндгөө дарсан дахиад шүү байгаа гэж болохгүй байхгүй солигдож болно шүү тэд нар өөр хин нэг нь очиж болно өөр хин нэг нэг дагаж болно ганцхан энэ нь бурхнаар өдөрдүүлсэн л байгаасаа илээ хүмүүс энэ энэ сүнс дотрох эрх чөлөө гэдэг бидэнд эрх чөлөө өгөхдсөн гэдэг энэ зүйлээ буруу ашиглаж байгаа ч байх бас мэдхгүй байгаа байхгүй яаж нөгөө дээр нь байгаа ч мэдхгүй хим уухраар ингээд яриад одоос чи сүмөө орхиж болохгүй чи тэрийгээ хайж болохгүй чи ингэж болохгүй тэгэхээр бид нар энэ үлгэр загвар гэдэг зүйл бол энэ энэ харилцааны маань төлхөөр хүчин зүйл нь гэж ойлгох хэрэгтэй За дараагийн нэг зүйл болохоор юу вэ гэхээр энэ хоёрын хоорондоо харилцаа хэрхэн үүсэх вэ гэж дагуулах нэг нь дагах нэгний харилцаа яаж үүсэх юм бэ юу нэ хин ихлэхий тэр их чинь тийм биз дээ хоёр талд хүсэе суугаад байх юм уу эсвэл одоо яа эсвэл нэг нэг сайхан дагалдагч байвал уг нь бий стэ байга бүхнээ зориулах юм сэн гэж нэг нь тэнд санаашраа нөгөө тэг нь яа эсвэл үлгэр жишээ загвар болцсон нэг тийм нэгэн байвал намайг хэвээр дагуулаа зөвлөө заагаа сургаа авчаас намайг хэвээр хүний загсчин болгоо гаргаад ирээсэй л хүсээ суугаад байгаа юм. Мэдээж яг хоёула юм нээлттэй зүрх сэтгэлтэй хүмүүс байх хэвээр та. Жишээлбэл одоо эгий намайг дагмаар байдаг гэтэл би болохоор ингээл эгийг юм даамар хаалттай зүрхтэй байгаа гэж болох. Бид нарын юу ч үсэхгүй байхгүй. Харилцсан нээлттэй байх хэвээр шүү дээ. Энэ хүчин зүйл. Та нар ингэж ярьдаг хүмүүс байдаг л баг. Уул нь ингээд айгүй хүчрэхгүй хүн. Тэгээ би уул нь өөрөө тэр хүний дагч юм арах юм. Тэгээ тэр хүн намайг тоохгүй маа гэв. Тоохгүй юу ахта зүрх нь хаалттай л байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ тэр чинь тэр хаалттай байгаа хүний буруу биш ш. Би үнэхээр нэг өдөр тий нүд нь нэгдэд өө энэ ч тэн миний хажууд байсан биш тий энэ хүн чинь. Моосо бол ихэндээ мэдээгүй л байсан баг. Уул нь бид нарын хүний бодлоор бол Аарон нь айгүй дагмаар юм биш. Аарон ч нуулцсан бурхан хэлсэн ш. За чи ярьж чадахгүй юм чи Аарон чиний ам болгодгийг. Ахтайгаа нийлээ явсан ш. Тэр жоохон залуу хажууд нь ингээл өдөр шөнгөө дагаа явж байгаа. Магадгүй Моосо ихэндээ тоодгүй байсан баг. Анзардагчгүй байсан баг сайн мэдгүй. Моос Яшуагийн нэр тэгж ихэндээ нэг гараачгүй. Тэгжээс нь л явцсан дунд бид нар Яшуагийн нэр улам олон дурдагдаад байгааг харсан. Улам олон дурдагцаараад эцсийн бүлэгт бурхан Моосыг Яшуаг тайзан дээр гаргаж ирдэг шүү. Тэгэхээр энэ чи бүгд үйл явцахгүй. Гэтэ харилцсан нээлттэй байх хэв. Тэр ажиллагаага бол ариун сүнс өөрөө хийг явчдаг гэсэн. Тэр хоёр дугаар зүйл болохоор их яах вэ тэгвэл хин ихэлэх үү? Хинээс нь чи ихэж болох юм бэ гэж. Тэгвэл хамгийн эхлээд сүмөрөө энэ дагалдагч эхл энэ дагалдагч өөрөө хүсэж одоо ингэж хүсэж байгаа гэсэн тий. Тэгээд санаачлагтай гэсэн дээрэс нь юу лээ? сурамтга гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр бурхан юу гэж хэлсэн бэ гэхэд хайвал та нар олчих юм аа. Тогшвал нээгдэх юм байгаа юм. Гуйвал өгөх юм байгаа юм. Энэ чинь нэг тийм хүний нэг тийм те хөдөлгөөн хүний нэг тийм одоо тасралтгүй юмыг мөшгөж байгаа нэг тийм мэрэмтгий байдлын төр чинь цухалцаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр дагалдагч энэ харилцааг ихлүүлж болно. Бүрэн боломжтой Тэгэхээр итгэхгүй зүгээр оо тэгжээд намайг хин нэг нь хурж ирээ надад хурж ирээд би чамаа дагуул яг хэлчихсэн. Бурхан минь та нэг нэг тийм хүнийг илгээчээ чи гэж яваад ах юм бол тэр нэг тийм олигтой үрдэн төрөхгүй. Яг л хаанчлал бол хүчрэхэг хүмүүс хүчээр ордог. Тийм л хаант улс шүү дээ. 
одоо бид нар сүүлийн үед сүмдэрээ бас ярьж байгаа штэ. Бид нар үнэхээр хүчээр орох хэрэгтэй байхгүй. Зүгээр ингээл яах те бурхан минь тэгэл та намайг тэгэл хаанчтай итгэж болгочоор өө та тэгэл намайг яах вэ? Юу ачихгүй дөө нэг одоо юу бол идэ вэ зэгэл бодож бодож байна. Ер нь та намайг нэг залбирлын баатар болгочоор тэгж ярьж байгаа хүний нь ер нь баатар гарах үү тэндээс. Бүр бурхан байтгаа зүгээр сонсоо сууж байгаа бид нар хүртэл чи баатар болохгүй гэж хэлээ шүү. Ямар ч тийм энэ ассан нэг тийм дөрөлдсөн дэ нэг тийм хүчээр ингэж одоо орсон тийм хүч ерөөсө байх. Тэгээд одоо бид нар баг тэгж ярьдаг хүнийг хараад бидний дотор бүр юм эгдүүцэл төрж байгаа шүү. Чи тэгээд энэ хүнд асуудлынхаа талаар одоо яг юу хийж байна? Гэхдээ яах вэ тэгээд залбираад ингэ гүтэл дотор арзааж байгаа шүү. Гэхдээ яах вэ тэгээд залбирж байгаа юм бол тэр асуудал бол ер нь тэгээд яах вэ байгаа л дуусна. Тэгм учраас тэр дагалдагч бол үнэхээр бурхан минэ надад үнэхээр хин нэгэн эрэгтэй байна. Би бүр одоо юу гэдэг юм бацаарал пастор бүр намайг хэстэ бүр чирээ даваа яваасаа гэж бодож байна. Би хэстэ нэрэ ямар ч үн төлөө тамаагүй энэ хүнийг дагна. Энэ хүн бол үнэхээр хэстэ маш их сурах юм байна энэ хүнд. Нэг хүний нэг тийм юр бусын таталцах юм заавал байх хэстэ байхгүй. Тэгээд эхлүүлж болно. эн заавал одоо чи хүлээгээ суунаа гэсэн үг ерөөс биш чи өөрө чиний дотор байгаа тэр одоо нэг тийм олцоод байгаа юм чинь чамаг ийм юм руутвэлгэж байгаа байхгүй намайг л бас тэгсэн би үнэхээр одоо те ингэж одоо зүгээр ингээл дураараа юм хүм хийгээл ингээл янз бүрийн үйлчлэл гээд ингээл одоо эсийн бүлэг ингээл та тэгээ тэгээ гээл ингээл хийгээл эсвэл одоо би чимэгүү цагийн хичээл заана ерөөс гэл яриа тэгээ тэгээ гээл чимэгүү цагийн хичээл хийгээл ингэж аваа би үнэтэй залгасан байна гүгэ ингэж одоо бурхан дотор яах вэ сайхан юм хүмүүс мэдээж хүмүүс тос нэмэр болж ирсэн үү болж ирсэн одоо юу гэж тос нэмэр болох байх вэ хүн болгон өсөж хөгч их хүсэж байна тэрэнд нь би нэмэр болоод өгчлөө хүмүүс дуртай гэхтээ учир зориг байх хэвээр байна уу учир зориг байх хэвээр байна энэ дагуулан зөвлөж байгаа хүн чинь энэ дагалдаж байгаа хүнээ дагалдагч болгоно гэдэг чинь тэр хүнийг хийж байгаа зүйлээ учир зөрлөгтэй хийхт нь чиглүүлж гэсэн байх байхгүй ойлгож байна. Бид нар төрөө ярьсаар амьдралын хий маяг хийгээд үйлчлэх нь тэр их одоо ариун туршлаг энэ бүхнийг одоо өвлөж авах хэрэгтэй гэж одоо бүр сурж авах хэрэгтэй. Тэгэхээр дагуулан зөвлөж байгаа хүн чинь дагуулж байгаа хүнийгээ чи яг энэ дээр л байвал маш анхчтай үүрж эмстэй амьдрах болно гэд үйлч дотор байршуулж хөстө байхгүй та. Тэгээ би болохоор эхлээд ингээл библи сургуул дэм багш болоо тэгээл та. Ерөөсө миний одоо бодож байсан юм юу байсан бэ? Би библи сургуул байгуул нэгж боддог байсан. Библи сургуул байгуулаад маш хүчирхэг итгэчдэг төрүүлнэ гэж боддог байсан. Тэгээл эс та хүмүүс үнэхээр бурхан дотор өөрсдөө хүчтэй алхдаг. Хүчтэй итгэч нарыг хүчирхэг өдөрдөгч нарыг би төрүүлнэ дээ гэж боддог байсан. Тэгээ би оновчтой зөв гэж бодоод байхгүй та. Надад намайг дагуулах нэгэн гарч ирэх хүртэл би ингэж бодсон байсан. Харин нэг өдөр надад асуулт гарч ирсэн юу вэ гэхээр за би бивл сургалт ажиллаж байна. Гэхдээ ингээл болоо юу? Нэг л зогсчлоо энэ. Энэ би цаашаа явах хэрэгтэй байгаа мэдрээ дээ гэхдээ яг хайчих вэ би. Уул нь яг бивл сургалт бол миний байх хэрэгтэй газар гэж бодож байсан. Гэтэл үгүй мэт санагдаад байна. Одоо их намайг замчлах вэ? Тэгэхээр миний үйлчлэл илүү олон хүнд хүрч бурхны надаар дамжуулаад хийж байгаа зүйл нь үр өгөөж өгсөн байхын тулд хин нэг нь миний ур талд явах хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй та. Намайг дагуулах хэвээр. Бит хоёрын хийж байгаа бүхнийг одоо зөв гольтрал рүү нь зөв чиглэл рүү нь оруулж хэвээр болчиход байгаа байхгүй. Тийм учраас би бурхан тандаад буу гуйж ирсэн, бүр ойлж ирсэн бурхан миний битий ингэж орхиод чи хамаагүй намайг зэмэлдэг намайг сахилгажуулдаг буруу юм хийж ахад ерөөсө айхгүйгээр надаа хилээд өгчдөг тийм нэг хүчрэх хүнийг надад өгөөч юм. Тэгэхээр тэр хүн аль хэцэнд өгөгдсөн байсан байна. Тэгэхээр энэ айгүй чухал. Маш чухал. Тэгэхээр дагалдагч эхлүүлж болно. Би бол өөрөө одоо Одоо би өөрөө намайг өдөртөөд баг их төрөг өдөртөө явж байгаа сүнсний өдөртөөч одоо бид хоёрын сүнсний эцэг Филип пастор би өөрөө хэлж байсан. Бит хоёрыг дагуул ач. Бит хоёрыг та заагаад өгөөч. Бит хоёрыг та ингэж одоо хэлбэржүүлэч. Бит хоёрч тийм хүн үнэхээр хэрэгтэй байна. Тэгэхээр бит хоёроос санаачлах хэрэгсэн байхгүй. 
Гэхдээ тэр нь аль хэзээний Филипп пасрын дотор бүр хэрвээ энэ хоёр ингээл хэлчих юм бол би тэврэл авнда гэсэн юм нь өөрийнхөө дотор байж ирсэн учраас бурхны аврлаар бидний харилцаа бол тэр дорол холбогдсон гэсэн угаас ч холбоотой байсан. Гэхдээ миний хэлхийг хүлээж ирсэн байж таарад байгаа. Тэгэхээр хин эхлүүлэх нь тийм чухал биш ээ. Энэ дэр битэ гол фокус тай. Миний хувьд бол та нарын хувьд ингээл за хин намайг дагуулах болоо гэд манараа сууж байгаа хүмүүс бол биш. Та нар бол битэрийг дагаж байгаа хүмүүс. Дагалдаж байгаа хүмүүс. Битэрийн хүүхдүүд болсон хүмүүс байхгүй юу? Гэхдээ та нар цааштай хүмүүстэй ажиллаж байгаа та. Яг энэ нарийн ялгаануудыг мэддэг болсон байвал амар байхгүй да. Тэгэхээр хин энэ харилцааг эхлүүлэн гаргаж одоо санал тавих байх нь тийм чухал биш. Хамгийн гол нь хүнээ олсон байх нь чухал байхгүй. Тэгэх юм бол энэ зөвлөнд дагуулах гэж байгаа хүн ч ихэж танд хэлж байна. Зөвлөнд дагуулах гэж байгаа хүн ч яа тэгэл чиний дотор чиний харахгүй байгаа юм чи харчаад байгаа байхгүй. За яг нь нөгөө дагалдагч бол үлгэр загварыг харчлаа тий. Үнэхээр үйлчлэлнэ нь ингэж авагддаг бүх юм энэ харчлаа. А харин тэрэнд хараагүй нэг юм байгаа нь миний дотор юу байгаа вэ? Би бурхны хаанч дотор хаан байрлал өөрөө эзлэх хэвээр гэдгийг тэр хүн ч харахгүй байгаа байхгүй дагалдагч маань. Тэгэхээр тэр дагалдагчийг харахгүй байгаа юм ийг нь дагуулах гэдэг гэж харчиж байгаа. За би энэ отхой гэдэг эмэгтэйтэй ажиллах юм бол энэ эмэгтэйгээс гайхалтай багш гарна. Би бүр мэдээд байна. Тэгээд отхой зэрэг харахгүй. Тэгээд би хэлнэ. Тэгээд отхой өө надад тийм байхгүй ах уу би өстөө тэгж чаддаггүй шүү дээ. Тэгсэн ч гэсэн би бол чаднаа л гэж бод. Чамд бол үнэхээр үнэхээр маш том одоо потенциал байна. Есүс эшдэ 12 хүнийг сонгосон. Яг үндэ 3.5 жил гэдэг бол маш богино хүцэл. Нэг дээд сургуулийн хэмжээнд ч хүрэхгүй байхгүй. Гэтэ тэр 3.5 жилийн дотор тэр хүмүүсийг хүмүүсийн загсчд болгоо хэцэн байхгүй. Тэр өтгөө 3.5 жил хүрээчгүй байхад дагалдагч нар яасан бэ гэхээр 2 2 яваад чтвэрүүдийг зайлуулаад өвчтэй хүнийг идгээгээд үхэгсдэг амьсуулаад боор зүгээр хэцэн штэ. Тэгэхээр зөв нэгнийгээ дагсан бас зөв дагалдагчд байсан. Гэтэ тэд нар ихэндээ бол тэд өөрсдийнхөө дотор тийм нуугч байгааг мэдээгүй. Хараагүй. Зүгээр л итгэл Есүст өөрсдөө өгсөн. А харин Есүс бол гайхалтайгаар тэднийг бүтээж чадсан байхгүй. Тэгээд 12 ор дуусаг биш дээ. 120 570 дал гэдэг бид нэг дагалдагч нар Есүст байсан байх. Бүгд тэр 12-оос ургаж гарч ирсэн үр жимсүүд штэ. Тэр 12-ийн хийжсэн зүйл заах сүлд нь юудаас урвсан. Гэтэ юудаас яорн дөөрхөн гарч ирсэн. Дараад нь үйсн юм. Ямар оновчтой хүчрэхэг үйлчлүүд бай. Тэд нар хаа ярсан газар болгонд маш хүчрэхэг сүнсний сэргэлдүүдийг авчирж ирсэн. Бурхны хаан ч айгүй тодорхой байсан. Яг л улаанцаа өгсөн хүн амьлаад байгаа юм чинь дэ. Улаанцаа өвчтэй хүн босч ирэл бүр төрлийн хатангар хүн босоол төрлийн хөл суумгай хүн дэвхцээ төрлийн хэлгүй сохор хүн яриад хараад ингээд ахир чи бурхны хаанч л ирсэн байна гэдэг тодорхой байсан байхгүй. 3.5 жилийн маш хүчтэй сургалт хамтын алхаа, хамтын амьдралын үрдүнд нөгөө айхтар юу ч мэдхгүй харанхуй бүдүүлэг юм шиг харагдаад ирсэн. Тэр загсчд, тэр татар хураагч, тэр хүмүүс бол ерөөсөө бүр орнгороо өөрчлөгдсөн байхгүй. Тэгээ мэдээж тэд нар бүх их юм шиг туулж ирсэн. Есүс тэд нь санаа зааг байхгүй. Яа одоо ингээд намайг цавдлагч жаах орон тэд нар бүгдээр явуунаас тэнэгтэй тэгээд өөрөөсөө цутаж гүүнэ. Тэгээд зарим нь намайг зарна. Хүмүүс намайг юу гэж бодох болоо? Есүс ерөөс тэгж бодов. Яа тэгэл тэр мэдчихсэн. Тэд нарын одоо Есүсийг баригдах үеэр би яах болоо гэж хараагүй юм их Есүс харцсан тэс байхгүй. Тэр өтгөө тэр уравчаад хин нь өгөхөв, хин нь дахиж анд нөхдүүдээ босох вэ? Бүгдийн тэр харцсан мэс. Тэгэхээр энэ дагуулан зүйлэх гэдэг хүний нүд бол айхтар нүд. Тэгм учраас бид нар хүмүүстэй хилдэг штэ. Гэхдээ би бол үнэхээр чамд итгэдгээ. Чи бол яг тийм нэгэн байхгүй юу да гэж хэлж байгаа. Та зүгээр амин гэж шүүрээ та. Таны харахгүй байгаа чинь та тийм болохгүй гэсэн үг биш байх гэж зүгээр жоохон нүд чинь юм харахгүй байна л. Угаас та харахгүй байхгүй да. Хардаг ажил нь энэ энэний ажил байхгүй. Давид өөрийгөө харахгүй л байсан штэ тэр чинь хаан болно болно. Тэр их хэн харах хэрэгтэй байсан? Самуэл харах хэрэгтэй байсан. 
Тэгэхээр давид айгаалтаас яана намайг ингээд танихгүй энэ Самуэл Замуэл надад ингээд сохортод ингээд нам харахгүй байх үедээ гэж санаа зовоог байхгүй. Самуэл танихгүй. Тэгэхээр 7 жолоо ороод ирсэн чи ёо эстэй. Би хаа гэж өнөн бойд энэ 7 жол бүр гарцаагүй хаан болох юм. Харин хин хаан болох юм бол бурхан юу гэсэн бэ? Хин ч болохгүй л гэсэн бүх. Өндөр битэй байж болно, царайлаг байж болно, ухаантай амар чадварлаг байлгам Яад үйл надад зүрх хэрэгтэй гэсэн баг шүү дээ. Тэгэхээр та нар харж байна бурхан дагуулан зөвлөгчөөр дамжуулаад нөгөө хүний зүрхтэй л ажил хийсэн байхгүй. Зүрхэн дотор байгаа тэр бүхнийг нь гаргаад ирсэн учраас тэр хүн чинь оохт өөр нэгэн болоо гараад байна. Тэгээ Самуэл Давидыг харуулдаг шүү дээ. Энэ аахгүй да миний миний одоо зүрхийг мөшгдөг хаанчаад энэ шүү дээ. Ургачин хүү. Самуэлийн нүд хүртэл засагцсан шүү дээ. Тэгээ Самуэлийн нүд харахгүй байсан засагцсан масагцсан Давид мэдээг байхгүй. Тэгэхээр Сана заавах ясгүй л ахгүй юу? Намайг хүн танихгүй өнгөрөөч гэхдээ би насан дуртай дагуулах хүнгүй байх вэ маах вэ санаа заавах хэрэггүй л ахгүй. Хүмүүс бурхан нүдийг нь нээж өгнө. Ялангуяа өнөөдөр айгуд чухал цаг байгаа энэ үед одоо нөгөө эцгүүдийг хөвгүүд рүү хөвгүүдийг эцэг рүү эргүүлж байгаа сүнс ажиллаж байгаа энэ үед бүр маш ирчтэй явагдна. Зөвхөн манаас өнд үш штэ. Бүр дэлхийн даяар байгаа монголчуудад. Зөвхөн монголчууд ийм ч болох юм биш. Бүх үндэстнүүдийн сүмжуулгын дотор энэ жинкэн утгаараа дагуулна. Та нар тэгээд төсөөлд жинкэн утгаараа дагалдагч төрж гарах амьдралд одоо ингээд хүлээж байна л гэсэн байхгүй юу. Тэгэл хүмүүс оо энэ чинь амьдрал байсан юм байна штэ. Семинар мемнар гэдэгсэн чинь балаа юм бэ гэж уулгалтна байхгүй. Тэгэхээр хин эн хинийгээ танаад эхэлж дуурах вэ гэдэг нь тийм чухал биш байх нэ. Дараа гэх нь би са хоёр дахь зүйл хийсэн те. Гурав дахь зүйл нь за. Дагуулан зөвлөх ба дагалдагч хоёрын харилцааны ашиг тус. Энэ харилцаа ер нь хинд ашигтай юм бэ? Ер нь энэ харил ашиг гэж ярихаар зэрэг бас зөвөн зөвөн юм шиг сонсогдож магадгүй л те. Энэ харилцааны тус нэмэр Ашигтай байдал нь яг юу юм бэ? Гэдэг бид нар мэдэх ёстой байхгүй юу? Эцэг хүүгийн харилцааны тус нэмэр ашигтай байдал гэвэл өөр төвшин яригдана. А дагуулж байгаа дагаж байгаа хоёрын хоорондын харилцаанаас өгдөг ашиг тус яах юм бэ гэж. Энэ нь штэ их сонирхолтой харилцаа юм. За одоо жишээлбэл би маг дагаж байна. Маа бол миний одоо зөвлөх намайг дагуулдаг нэг нь би бол дагалдагч юм. Тэгэхээр бит хоёрын харилцаанаас би их ашиг авдаг. Надад их ашигтай харилцаа байхгүй да. Харилцсан биш. Энд энэ тохиолдолд би яаж байна гэхэл би авдаг. Туршлагын нав нь одоо яаж л надад туршлага хэрэгтэй тийм ээ сүнслэг туршлага хэрэгтэй. Энэ хүний амьдралда туулсан бүхий сайн муу алдаа зөрчил амжилт бүх зүйлээс ургам гарах ашиг надад ирж байгаа. Би одоо тэ өөрийнхөө дагаж яваа нэгнийх алдааг татахгүй байх боломжтой. Яаг гэвэл миний өмнөөс давт хийгээд алдаад хохироод одоо надад тэрийгээ заагаад өгч учраас би давтахгүй байх боломжтой. Тэгэхээр үндсэн дээ дагуулан зөвлөж байгаа нэгэнд өгөгдөхгүй юм. Харин надад л юм өгдөд байна гэсэн. Дагаж байгаа нэгэнд л юм өгдөд байдаг. Бид нар энийг ойлгочвол гунглаал, тэгээ ёо би энд амар их юм сургаад байхад энэ надад хариуд нь юу ч өгөхгүй маа тэр гэж бодох хэрэггүй. Энэ харилцаа ч өөрөө тийм тогтцоотой байхгүй юу? Хариу горьдоо л энэ одоо надад нэг юм заагаад өгч гэдэг яана манай гэх ямар ч шаардлагагүй л гэсэн. Ерөөс л дагуулж байгаа нэг дандаа өгөх байрс өрнө дээр л байна гэсэн. за жүгөх сургах цагаа зарцуулах өөрийнхөө энер хүч чадал оюу ухаан мэдсэн сурсан боловсрсан илэрхийлэл илчлэлт одоо бүх юм аа харамгүй үг харамж болохгүй штэ угаас байр суурь чинь тэр байхгүй да а юу эргүүлээд нөгөө дагалдагч яаж нэг хэр маш ашигтай байрлал байгаа байхгүй тэр бүхнийг нь ямар ч үнгүүгээр хүлээж авч байна библ дээр юу нэг айгүй олон газар хийсэн бид та нарт үйлчилж байгаа хүмүүст бүр хоёр дахин илүү хүндэлтийг өгөө. Яг л тэр хүмүүс чинь хэрэгтэй дэргүү та нараас авахгүй та нарт өгдөг байрсан өрн дээр байж байгаа байхгүй. 
Тэгэхээр хүндлэлийг та нар зохих ёстойгоор өгөх ёстой юм аа гэж туйл хэлсэн байна. Туйл ер нь хинээс ч юм нэхэж байгаагүй л дээ. Та нар намаа хүндлэгдэн, та нар надаа юм илгээ, надаа хоол хэрэгтэй, хувцас хэрэгтэй нэг тэр хизээ шилж байгаагүй. Тэр хизээ ч ирэхээрээ далайлгаж байгаа байхгүй. Гэхдээ тэр ингэж хүндлэх нь бурханд тааламжд үүдэ имэдтдэг байсан. Тэгэхээр энэ харилцаанаас хамгийн их ашигыг авдаг нь нөгөө дагалдагч. Хамгийн их ашигыг авдаг. Бүх талаас. Тэгэхээр дагалдагч яг харин яах хэвээр вэ гэхээр зүгээр ингээд зүгээр аваад идээд байх биш. Авсан юма бүр улам баяжуул сурахс. Улам ингэж тэрэн дээрээ бүр эзний өмн сууж одоо илчлэлт ингээд одоо надад ийм илчлэгдлээ одоо чиний талаар эзэн надад ингэж илчиж өглөө гэж ярьж ахад тэрийг нь хүлээж аваад үнэхээр сүнс дотор суугаад залбираад улам баяжуулаад аа тэгээ ариун сүнснээс би түүл ингэ их ёстой юм байна гэдгийг олж авдаг ч юм уу тэрэн дотор нь хөдөлгөөд байх хэвээр байхгүй дагалдаг ч өөрөө итгэхгүй хүлээн авах чиш итгэхтэй хүлээн авах байх хэвээр тэгжээж тэр чинь маш их ашиг тусаа өгнөө гэсэн үг уруудгаарт нь гэсэн тээ. Дараад нь энэ одоо зөвлөн дагуулж байгаа нэгэн маань өөрөөр хэлбэл одоо энэ байгаа бүхнийгээ өгснөөрөө дагалдагчд одоо юу орж ирж байна гэхээр. Бүх юмыг тэгээс эхлэх шаардлагагүй болчихж байгаа байхгүй. Энэ нэг нэг дагалдагчд чинь. Яг л бүх юмын сайхан бэлдээ төгц. Одоо бид нар хүүхдүүдээ гэрлэхтэй ингээл бүх юмыг нь бэлдээ төгчгөрөө югдэг үлээ гэхээр. Одоо ингээл Ямар ч гэсэн ингээ сайхан амьдрахын тий. Энийг яаж эзэмшээд ягаад амьдрах нь одоо чиний өөрийнх чинь хэрэг болж байгаа юм аа гэж. Тэр шиг яаж л бид нэр маш олон алдаануудыг хийж болохгүй байна гэдэг яаж хизээ нэмэдэд авцсан. Амжилт хүрээдэрхэд яах вэ гэдэг нэмэдэд авцсан. Ямар үйлчлэлтээр би яг үнэхээр зоогц юм бэ? Ямар одоо ажил хийх вэ бурхны аанчлалтар юу хийх юм? Миний томилгоо юу юм бэ гэдгийг мэдээд авцсан. Ерөөсөн эхлэх цэг өгчсөн байхгүй. Би ганцхан тэн дээрээс цаашаа маш хүчтэй явах хэрэгтэй. Энэ бол бас бурх одоо бид нэр ярьдаг шүү. Бурхны ерөөл над дээр ирээсээ. Бурхан намайг ерөөгөөс энэ чинь үжээ ерөөл байхгүй. Тэгээс эхлэхгүй шүү. Есүсийн 12 дагалдагч тэгээс эхлээд байхгүй. Бид нэр Есүсийг амьд байхт нь бүх юмыг авсан, хийсэн. Есүс насаараа дахин амьдлаа дээш өргөцсөн. Тэд нар яасан? Үргэлжлүүлэл явсан. Түүний хийсэн дээр үргэлжлүүлэл явсан. Тэр байтгаа 12 байсан тэд нар нэгийг алдсан. Тэрийн хүртэл бурхан нөхөж өгсөн байхгүй. Тэд нар дутуу юу ч үлдээ байхгүй. Тэгэл тэд нар цааш гоор байсан. Өнөөдөр бид нар хотын сүмийг бурхантай хамт, бурхны сүмстэй хамт байгуулж. Бид нар үр хөөхдүүдтэй аль хизээний хүчрэх хаанчлын сүмийг гартуулж өгнө юу бодож. Бид нарын туусан шиг бэрхшээлийг биднэрийн зовсон шиг тэр шаналал оо нөлмсийг тэд нар бол туулахгүй шүү. Тэд нарт өөрийн их хүндрэлүүд байх баг. Гэтэл аль хизээний эхэлсэн байхгүй. Бид нар шиг тэгээс эхлэх шаардлагагүй. Бид нар бэлэн хаанчлын сүмрэ орж ирээгүй шүү. Бид нар шийдвэр гаргасан, маш хүчрэхэг алхмуудыг хийх хэрэгтэй байсан, олон зүйлийг тайрж хэрэгх хэрэгтэй байсан, олон зүйлс дотор холбогдох хэрэгтэй байсан. Бид нар гэрээний ахын дүүс бол сурах хэрэгтэй байсан. Хаанчлын сүмийн багнуудыг барих хэрэгтэй байсан. Тэгээ хаанчлын сүм бэлэн боллоо. Бидний бид нар хүүхдүүдтэй өглөө дагалдагч нартаа дамжуулж өглөө. Тэд нар яах вэ гэхээр бэлэн аваад явж байгаагүй. Тэгэхээр энэ харилцааны ашиг нь дагалдагчд илүү их ашигтай. Тэрэнд илүү их тустай байдаг. Ашиг гэхээр одоо хүмүүс дан ганц одоо өөр юм бодоод ийж магадгүй те зөвөр тустай. Маш хүчтэй тус болно. Маш хүчтэй ашига өгнө. Тэгэл нүдэд чинь эхлэх цэг нь болж өгдөг. Одоо яах вэ дагалдагч? Эхлэх цэгээ бариад авч юм чинь яг тэр эхлэх цэгээс дагуулж аваа нэгнийхээ эхлүүлж өгсөн тэр цэгээс нь нөгөө эзлэх ажиллагаа руу орох байхгүй. Юмсуудыг эзэлж авах. Яад л бүх эзэлж авахд хэрэгтэй бүхнийг нь нөгөө дагуулж аваа нэг нь бэлдээ төгсөн. Суурийг нь тавиад өгсөн. нисдгийн талбайг нь барьад өгсөн гэдэг шиг ма нис одоо чамд бүх юм чинь байж байна гэж сургаад өгсөн дагалдагч болгоод гаргаад ирсэн учраас тэр цаашаага явчих болно гэсэн энэ давид хааны 
давид хаан болсон байж яхад нэг хит хүнтэй дайрддаг. Тэг тэр хит хүн болохоор давидын талд байсан л да. Тэг тэр давидын талд байсан учраас өөрөө ч хилдэг. Би таны талд шүү. Давид хилдгийг гүйгүй чи дөнгөс сая надтай нийлсэн штэ. Нийлээд надтай удаагүй байгаа. Тэгээд хүүмэн одоо миний эсрэг болсон байна Абслом. Миний хаант улсыг болооч явах гэдэг нэ. Тэгэхээр чи сайн танд аваагүй намайг дагсан дорвол судаачаа. Яг л би миний хаант л орших хэсгийг би өөрөө мэдхээ өчөөд байна гэдэг байхгүй юу. Тэгэхээр хитхүү юу гэж хэлсэн юм бэ? Гүй би таныг орхиж авахгүй. Би танд хамт байна. Тэгээд тэр хитхүү яасан гэж Давидтэй хамт алгасан. Давидтэй хаант л мэдээж унаагүй. Абслом нас орсон. Дараад нь тэр Давидтэй хаант л дотор хүчрэхэг ирсүүдийн тоонд бичигдсэн. Тэр хит залуу маш хүчтэй ажлуудыг Давидтэй хаант л дотор хийж исэн байхгүй. Тэгэхээр эхлэх цэгийн тавиал өгсөн байхад бол бид нар цаашаа эзэлж явахад аюу амархан болно. Маш амархан. Бид нар өөртөө амьдралыг, бид нар өөртөө үйлчилж явсан энэ замаа эргээд харсан ч гэсэн тийм. Бид нарт хэдийгээр бид нар Монголд бол үнэхээр оршин тогтонж байгаагүй тийм сүм гарч ирсэн ч гэсэн тийм. Өөр газар энэ жайл хизээ эхэлсэн байсан юм байхгүй. Эхэлсэн байсан учраас бид нарт эхлүүлэхэд тэр их нэмэр болсон гэсэн. Монголд бол бидний үед бол алхаж үзээгүй зам бид нар айх ч юм зөндөө байсан, бэрхшээх ч юм зөндөө байсан. Гэтэ бидний эцгүү дэл хизээний алхаад эхэлсэн туршлаг одоо бүх юм нь байж ирсэн, элчилт нээлтүүд нь байж ирсэн. Одоо бид нар 5 сар моорт очих болгонд бол цаашаага яах вэ гэдэг маань айгуу тодорхой яригддаг шүү дээ. Үгүй яг тий цаашаага ерөөс л ингэх юм байна шүү дээ. Зүрх юм байх юм байна. Долгон энэ талд байх юм байна. Толгой ангиж ажиллах юм байна. Ерөөс л гэр бүлийн харилцаа юм байх юм байна. Сүм чуулган юм явах юм байна. Зам нь юм байх юм байна. Үгүй тэгэл яваач шүү дээ. Тэгэл нисэч. Тэгэл одоо урагшлаач яваач эзлэч гэд бид нар хилээдэгч ч болно. Ганцхан бид нар сайн дагах л ёстой байхгүй та. Тэр их хүнд хөдөлмөр, тэр их бид нар зүгээр ороод ирж байгаа ашигыг бид нар тарамдаад хайчих болохгүй. Тэг юм бол бид нар нөгөө эцгийнхээ өвийг сүйтгэчээд яваад өгсөн хүүшгэл юм болно шүү дээ. Харин бид нар тэр өвийг нь үнэхээр нандигнан хүлээж аваад явах ёстой байхгүй. Тэгэхээр энэ харилцаа бол яах аргагүй ашигтай. Бас нэг ашигыг би ярьмаар байгаа юм. Ямар ашиг вэ гэхэд дагуулан зөвлөхөөс дагалдагчийн зүрх рүү дамжуулагддаг ашиг байна. Одоо чи одоо дагуулж байгаа нь дагж байгаа да зүрхэнд байгаа зүйлсээ дамжуулж өгөх байхгүй. Дамжуулалт хийнэ гэсэн. Миний зүрхэнд юу байна? Тэр маань намайг дагж байгаа хүн илүү дамжуулалт орно. Бид нар нэг удаагийн залбирал дээр дамжуулт хийж ирсэн шүү дээ. Дамжуулт хийж ирсэн. Гэтэ би өөрт байхгүй юм а дамжуулж чадахгүй байхгүй юм. Надаа байхгүй юм чи энэ. Харин надаа байгаа юмыг бол би дамжуулж өгч чадна. Паул Тимотод битсэн захталтаа юу гэж хэлсэн бэ гэхэд гар тавилтаар дамжуулаад өдөөгдсөн сүнсний галыг бүү сүнсний бэлэг авиасыг бүү бүх үү гэж хэлсэн. Гар дамжуултаар гар тавиад залбирахд дамжуулагдсан байхгүй сүнсний бэлэг авиас Тийчи бүгд андаа итгэлээр хийгддэг юм шиг штэ. Хамгийн анх би тэр малаадст очиж байхад Жонатан Дэвид гар тавиа залбирахта хүчтэй зоригтой байх ехүүгийн тослогоо ирэх болтгой гэд гар дамжуулсан залбир. Гар тавиад залбирж өгч ирсэн. Би итгэлээр хүлээж авсан. Тийм ээ ава би зоригтой баймар байна. Надад зориг үнэхээр хэрэгтэй. Би амнаасаа үг гаргаад хэлэхэд үнэн үг гарч ирэхэд үнэн нь худлыг зайлуулж чаддаг тийм зоригтой амар байна. Би итгэж байна. Энэ дамжуулт бол миних болсон. Би зүрхэндээ итгэж хүлээж авч байна гэхэд миний төлөө залбирсан тэр хүний зүрхэнд байсан юм нь миний зүрх рүү орж ирж байгаа. Энд чи итгэлээр болт юм болохоос биш. Оо би ч та ухаан хаалтаа унтсан шүү. Тэгэхээр яг орсон байх аа. Эсвэл би юу ч мэдрээгүй. Тэгэхээр ороогүй байх гэдэг юм бол биш байхгүй. Бид нар сүнсний ажиллагаа ямар одоо ямар чухал болохыг бид нар мэдрэх хэрэгтэй. Тэгээ харин би дараад нь яана яг над дээр ирсэн байна гэдгийг одоо нөгөө өөрөөсөө гарч ирж байгаа юмсуудыг хараад ойлгож байгаа байхгүй. Тэм учраас биднийг дагуулж аваа хүчтэй хүмүүсээс бидэнд ямар ч 
төлбөр авахгүйгээр өгж байгаа юм бол сүнсний дамжуулал. Илиша юу гэсэн бэ гэхээр гүй бүр хангалтгүй байна. Танд байгааг би бүр хоёр дахин уваар амар байна гэж. Бүр тийм амар шунж байгаа байхгүй. Хоёр дахин амар байна. Тэгээ Илия чи намайг авагдахыг авагдаж байгаа үед хамт байгаад харах юм бол чи үнэхээр авах болно гэж. Тэгэл тэр авцсан байхгүй. Аваад дараад нь шууд үйлдэхэд газар дээр тэр нь биелээ болж байгаа. Илиша бол Илиягаас маш хүчтэй үйлчлэл хийжсэн шин зүйлгч байгаа шүү. Тэгэхээр энэ дамжуулалт гэдэг юм чинь зүгээр нэг төвчгнөл биш байхгүй юу? Зүгээр ингээл нэг хийх юм олж одоо л тэгээд за за яах вэ зүгээр сууж ахаар бас яа идэ нэг гар тавиад залбир. Хэрэв хоосон хүн гар тавих юм бол юу ч авагдахгүй хоосон юм чинь дээ. Дамжуулах юм юу ч байхгүй. Тэгм учраас бид нэр хүн болгоны толгон дээр очиод гар тавиад эсвэл хүн болгоны гарыг толгоо дээр авчраад байх ясгүй юм аа. Өөр юм урсаж байх бүрэн боломжтой шүү дээ. Одоо бид нар чинь тэгдэг шүү дээ. Автобусанд ороод автобусны байруулаас ярьсан бол гэртээ хүрж ирээ заавал гараа уугаа. Ямар ч өвчтэй одоо ямар ч нян тээсэн хүн явсан билээ гэж бид нар ярьдаг эс тээ. Тэгэхээр өөрийнхөө огт танихгүй хүнээр хүнийг миний төлөө залбираад өгөө ч гэл ингээл өрс. Бид нар монголчуудын нэг тийм хайшаа ч юм дээ нэг тийм буддис сэтгэлгээ ч юм өрсөн. Танихгүй гэсэн үртлэн ингээд тайзан дээр гараад 40 минут ярьсныхын төлөө энэ бол лав л агуу хүн байж таара аль ялгэл бүр уралдаал тайз рүү гүйлдэл тэгэл тэгээ дараа ирсэн хүн болгоны гарыг толгой дээр тавилдаг хүн бас байна шаар хаар бор цагаан ногоо одоо ерөөсө бурхан намайг илгээлээ гэсэн болгоны бурхан яг илгээв үү тэр хүнийг за илгээсэн байсан ч чамар руу илгээсэн юм уу ер нь хэцсэн бүл Ер нь тэрний толгой чиний тэрний гар чиний толгой дээр байх ч юм байх ёстой ч юм уу гүйч юм уу Бид нар ч одоо бүр нэг тийм ачин бүр гар тавилт гэдэг тэр одоо хаанчлалын хүчтэй хэмжүүрийг зүгээр ингээ комиссийн бараа зарж байгаа мэттэй ойлгодог бол Гар тавиа залбираад өгөөч нөгөөх нь ч гэсэн өөрийгөө одоо бүр юугаа боддсон тэгэл ингээ хөө тгий тгээгээл ингээ гар тавиа Харин бид нар хин нь хий юм хин нь дагуулаад хин нь дагаад байгаа юм яг юу авахыг хүсээд байгаа юм энэ тодорхой байрс өрн дээр байх юм бол бид нар болно шүү тийм учраас цөөхөн хүн бидний толгон дээр гар тавьдаг хүн бол цөөхөн байх тусмаа сайхан байх болно хөөс олон байх тусмаа та амар болно гэсэн биш байхгүй юу бүр самуурч хоцор нь тэр байдаг байна бид нар мэдхгүй шүү яг үнэндэ огт таньхгүй одоо нэг хүн гадаадас ч юм уу хаанаас ч юм хурж ирчээл ингээл баах юм яриа л тэгснэ ингээл хүчтэй намлж болно шүү дээ ер нь бол намлаа сурцсан хүмүүс бол хүчтэй л намлаа шүү дээ. Тэгэл дараад нь би та нарын төлөө гар тавин залбирмаар ан ингээч л бүр ерөөс юм харахгүй. Тэгий тэгий гал ингээл ухаан малга тэр хүн хий юм. Ямар амьдрал туулж аваа юм. Эзэн дотор яг зөвт нэг юм үнөө. Нэрэ үнэхээр олон олон дагалдагчтай би болгосон юм уу тэр хүн чинь. Өөрөө яг хин нэг нэг дагдсан юм уу. Эсвэл энд энэ нүгээр тэнээд ингээл залбирал явж идэг хүн юм уу? тийм биз дээ. Тэрийг ялгаж харах хэрэгтэй байхгүй. Яа тэгвэл бурхан тэгж дамжуулалтыг хийдэг. Дамжуулж өгдөг. Тэгж дагуулж байгаа нь дагалдагчаа, дагалдагчийгаа хэрэгтэй бүхнээр нь хангаж өгдөг. Тэгж эцэг хүүхдүүдээ хэрэгтэй бүхнээр нь хангаж өгдөг. Гар тавьж залбирж өгсөн үү. Тэр энэ ч юм бол тоглоом биш үү. Бид нар маш болгоомжтой, ухаантай, энэ дээр үр ирүүл ялгаж танихч чадвартай байх. Жоонтон дээд бидний төлөө залбирдаг. Гар тавьж ч залбирдаг, гар тавиагуу ч залбирдаг. Алин ч бидний их байхгүй. Итгэл ч л ажиллаж байгаа бол. Заавал ингээл гар дор нэ хэрэв чамаг одоо дуудаад би нэг удаагийн сургалтан дээр санаж л байна. Уг нь дуудаад гар тавь залбирна гэж ийсэн чинь амжихгүй болчихлоо гэсэн. Тэгэхээр мэ аа за амжихаа байсан юм. Гэтэ ах те. Гэтэ тэгвэл нэг заалан сууж байна. Би итгэж байна. Миний сүнсний өвөө өгөхийг хүсэж байгаа бүхнээ хүлээж аав гин гут би хүлээж авна да гэл. Тэгээ байжсэн чил гивгэнт оо би залбирна гэл дуудсан. Тэгэл би очиод залбирсан. Тэгэхээр бидний хувьд бол энэ нэмэ дүн цэнтэй хүмүүс бол байгаа ш. Энэ нэмэ дүн цэнтэй хүмүүсийг бид нар одоо яаж ч шил байсан тэр дамжуултыг хүлээж авах хэрэгтэй. Тэгэхээр тийм хачин одоо бүү бай Одоо заавал ингээл гарыг нь толгон дээр тавьчихвал болчих баах. Тийм биш. Энд дандаа да бидний тэр юу ч хөл байх гэхэд харилцаа. Ямар холбоотой энэ юмтай. Ямар холбоотой вэ? Тэр чинь 
гар тавилдаж шиг шийдэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дагуулан зөвлөж байгаа нийгэм бол дагалдагчтай шууд дамжуулт хийдэг юм. Мөн баг. Тэгэхээр тэгж чадчих чинь. Та үлээж авч чадчих чинь. Хэр үнэхээр тэгж чадчих байгаа. Та хүлээж байгаа тэрүүгээр нь амьдрж байгаа амьдрал дээр чи үйлчлэл дээр чи бодтой илэрж байгаа бол та хоёр яахаргүй энэ гайхамшигтай одоо чухал харилцаан дотор алхаж байгаа хүмүүс мөн юм байна гэдэг тийг ойлгосон. Гар тавиа дамжуулалт хийлээ одоо даригийн дээр би гар тавиа дамжуулъя л да одоо заастай бурхан миний үнэхээр одоо та надад дөгдөг ойлголт дээр сүнс даригийн дотор үнэхээр хүчтэй ажиллах болтго би нэг бүр дамжуулан хөвж байгаа гэдэг үгүй. Дарийн итгэлээр хүлээж авъя. Одоо юу үлдэж байгаа би дамжуулсан. Дари тэндээр ажиллах үлдэж байгаа байхгүй. Одоо тэр бүр өөр юм болгож одоо нэг Монгол газар нутагшуулна гэдэг шиг бүр зүрхэн дотроо нутагшуулж бүр тий. Одоо тэр дагуулж аваа нэгэн чинь дахиж нэг хувь болтлоо. Өөрөө дотор нутагшуулах хэрэгтэй болж байгаа. Тэгээ одоо бид нар хичээл өрөхөдөө дуусах чинь та нарт ямар нэгэн асуулт байвал бас асууж болох юм. Тэгээд цөмөр хамтдаа зайлбараад дуусах вэ? Үнэ асуулт байгаа та нарт Да ямар нэгэн асуулт дараад нь одоо гарах ч юм уу тэгвэл дараг хичээл хүртэл тэмдэглэл авчихгүй тэгээд дараг хичээл дээр хэдүүлээ бас шууд асуултаас эхэлж байгаа шүү дээ тийм ээ ямар асуулт төрж гарсан бэ гэдэг. Тэгээд ямар ч их хамтдаа залбир юм. Хайрт бурхан эцэг миний үнэхээр таны шин цаг шин үе ирж байгаа бид нар талархаж байна. Тэгээд бурхны хаанчл үнэхээр ойрхон байна. Таны хаанчл ойрхон байна. Тэгээд таны эцгүүдийг хөвгүүд рүү хөвгүүдийг эцэг рүү эргүүлэх төр сүмсний ажиллагаа жинхэнэ дагалдагч жинхэнэ дагуулдаг нэгнүүдийн гайхамшигтай харилцааны хэмжүүр орж ирж байна. Энэ сүмсний ажиллагаа эхэлж байгаа учраас бид нар танд талархаж байна. Монголд бол аль хэзээний эхэлсэн байгаа. Мэдээж хэрэг одоо улам эрчээ авна гэж найдаж байна. Улам хурдсан, улам хүчрэгж байна гэж найдаж байна. Яагаад гэвэл энэ хичээл үнэхээр бидний таны мэдлэг дотор таны ойлголтын дотор өсгнөө Таник мэдгүй гэсэн бол бид нар сүрдэг. Тэгвэл таник мэддэг арт юм ямар ерөөлтэй вэ? Бид нар тэр ерөөгцэн арт юм байхыг хүсэж байна. Мөнхөө эцэг минээ тэгээ энэ хичээлийг сонсож байгаа бүх хүний төлөө танд талархаж байна. Тэгээ үнэхээр үрж имсээ ургуулах болтгоо. Хүмүүс үнэхээр мэргэн ухаантай байх болтгоо. Ухаан сарууд байх болтгоо. Юмсыг тодорхой харж хүмүүсийг тодорхой ялгаж таньдаг байх болтгоо. Дахиж бид нар бүү төөрөлдөг юм. Тэгээ танд талархах бас нэг шалтгаан бол та гаргаж ирж байгаа шин үеийгээ эцэггүй өнчин байлахгүй. Та гаргаж ирж байгаа шин үеэ дагуулах нэгэнгүүгээр толгоогүй хүн шиг болохгүй. Харин та дагуулах хүчрэх хүмүүсийг эцгүүдийг харамгүй өгөхөөр аль хэзээний бэлдсэн байна. Тийм учраас энэ шин үеийнхэн өнчин үеийнхэн биш. Гудамж нь дамьдардаг үеийнхэн ч биш. Харин Христийн бий болж батчиж байгуулагдсан байхын тулд заах эцэгтэй саглагжуулах аавтай сургаад өгдөг дагуулдаг нэгэнтэй тийм үеийнхэн байх болно. Таны хаанчлал ирэх болтгой. Таны хүсэл тэнгэрчгээ газар дээр биелээ олох болтгой. Үнэхээр таны агуу захирамж таны дагалдагч нар таны хөвгүүд дээр бүрэн утгаараа биелэх болтгой. Би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амин. Амин.